delegates are requested to occupy the seats behind the press. I repeat, foreign delegates are requested to occupy the seats behind the press. Thank you.
ट्वेंटी थैंक यू ദയവായി ശ്രദ്ധിക്കുക ലോക വനിതാ സംഗമത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹകരമായ നടത്തിപ്പിനായി പ്രാർത്ഥനാപൂർവം എല്ലാവരും സഹകരിക്കുക സ്ഥലം പാഴാക്കാതെ മുൻപോട്ട് കയറി അടുത്തടുത്തിരിക്കേണ്ടതാണ് മൊബൈൽ ഫോണുകൾ ഫ്ലൈറ്റ് മോഡിൽ വെക്കുക മീറ്റിങ്ങിനിടയിൽ ആരും വെളിയിൽ ഇറങ്ങി പോകാൻ
ശതാബ്ദിയോടനുബന്ധിച്ച് പോസ്റ്റൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഒരു പ്രത്യേക തപാൽ കവർ പുറത്തിറക്കിയിട്ടുണ്ട് മണൽപ്പുറത്ത് എക്സിബിഷൻ സ്റ്റോളിന് സമീപമുള്ള സ്റ്റോളിൽ നിന്ന് ഇത് വാങ്ങാവുന്നതാണ് ലോക മാർത്തോമ വനിത സംഗമ വേദിയിൽ നിന്ന് എന്ന കുറിപ്പോടെ മണൽപ്പുറത്ത് നിന്നും ഈ പോസ്റ്റ് ഇന്ന് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ടുഡേ യു ഹാവ് ദ റെയർ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ടു പോസ്റ്റ് ആൻഡ് ആൻഡ് വിലപ്പ് ടു യുവർ ലവ്ഡ് വൺസ് എക്രോസ് ദ ഗ്ലോബ് ഫ്രം ദ ഹിസ്റ്റോറിക് സാൻഡ് ബെഡ് ഓഫ് മാരമൻ നിൽക്കുന്ന ആളുകൾ അതാത് സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇരുന്നാട്ട് അടുത്തടുത്ത് ഇരുന്നാട്ട് ഇന്ന് കൂടുതൽ ആളുകൾ വരുമല്ലോ എല്ലാവരെയും ഓർത്ത് മറ്റുള്ളവരുടെ സൗകര്യം കൂടി ഓർത്ത് എല്ലാവരെയും ഇരുന്നാട്ട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഞാൻ യഹോവെ എല്ലാ കാലത്തും വാഴ്ത്തും അവൻ്റെ സ്തുതി എപ്പോഴും എൻ്റെ നാവിന്മേലിരിക്കും സർവശക്തനും നിത്യനമായ ദൈവമേ വാഴ്ത്തപ്പെട്ട സ്വർഗപിതാവി അനുഗ്രഹീതമായ ഈ പ്രഭാതത്തിനായിട്ട് നന്ദിയും സ്തോത്രവും ഞങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു മാരാമൻ കണ്ണഷൻ നാളെ ആരംഭിക്കുന്നു ഇന്ന് ലോക മർത്തമ്മ വനിതാ സംഗമമായി ഈ മരാമൻ മണൽപ്പുറത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുമിച്ച് കൂടി ദൈവത്തെ സ്തുതിപ്പാൻ നീ അവസരം തന്നുവല്ല മർത്തോമ്മ സുവിശേഷ സേവികാ സംഘം സ്ഥാപിതമായത് ഈ മണൽപ്പുറത്ത് വെച്ചാകുന്നുവല്ല സഭയുടെ അഭിവന്ദ്യ മെത്രാ പോലുത്താമാർ പരിപോഷിപ്പിച്ച് വളർത്തിയതായ സേവികാ സംഘം നൂറ് സംവത്സരങ്ങളുടെ നിറവിലായിരിക്കുന്നത് ഓർത്ത് നിന്നെ ഞങ്ങൾ സ്തുതിക്കുന്നു സ്ത്രീകൾ സഭയിൽ മിണ്ടാതിരിക്കട്ടെ എന്ന ഒരു ചിന്താഗതിയിൽ നിന്നും സ്ത്രീകൾ സുവിശേഷ ഘോഷണത്തിൽ പുരുഷന്മാരോടൊപ്പം തന്നെ ഉന്നതമായ പദവികളിലെത്തിച്ചേരുവാൻ സേവിക സംഘത്തിൻ്റെ നൂറ് സംവത്സരങ്ങളിലെ ശുശ്രൂഷയിലൂടെ സഹായിച്ചതോർത്ത് നിന്നെ ഞങ്ങൾ സ്തുതിക്കുന്നു അനുഗ്രഹ ആശീർവാദ നേതൃത്വം ഈ സമ്മേളനത്തിന് ലഭിച്ച് നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതോർത്ത് നിന്നെ ഞങ്ങൾ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നു ഇന്നത്തെ ഈ സമ്മേളനം ഗാന ശുശ്രൂഷയുടെ സമാരംഭിക്കുകയാകുന്നുവല്ലോ മനോഹരമായ ഗാനങ്ങൾ പാടുവാനായി ഒരുക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഗായ സംഘത്തിനായിട്ട് നിന്നെ സ്തുതിക്കുന്നു ഈ സമ്മേളനത്തിൽ സംബന്ധിക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട സഭയുടെ പത്രാച്ചന്മാരെയും സഭയിലെ വൈദിക ശ്രേഷ്ഠരെയും വിശ്വാസ സമൂഹത്തെയും ദിവസം സമർപ്പിക്കുന്നു മഷിഹായുടെ നാമത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കണമേ നമ്മുടെ വലിയ മെത്ര പോലിത്ത തിരുമേനി പ്ലാറ്റ്ഫോമിലാകുന്നതിനായി നമുക്ക് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം സ്തോത്രം പറയാം എല്ലാവരും കൈ ഉയർത്തി സ്തോത്രം ചെയ്താൽ സ്തോത്രം 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 തൃപ്പാതെ വന്നിടുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ മരാമൺ കൺവെൻഷൻ ഗീതങ്ങളിലെ നാലാമത്തെ പാട്ടുപാടി ഗാന ശുശ്രൂഷയെ ആരംഭിക്കുന്നു പ്രാരംഭമായി ഓർമ്മിപ്പിക്കട്ടെ ഗാന ശുശ്രൂഷ മാരാമണ്ണിലെ മണൽപ്പുറത്തെ പതിവനുസരിച്ച് എല്ലാവരും ചേർന്നാണ് പാട്ടുകൾ പാടുന്നത് ഗായക സംഘം ലീഡ് ചെയ്യും പക്ഷേ വന്ന് ചേർന്നിരിക്കുന്ന ദൈവജനം ഒരുമിച്ച് ശബ്ദമുയർത്തി പാട്ടുകളിൽ എല്ലാം പങ്കുചേരണം നാലാമത്തെ ഗീതം അളവില്ലാ ദാനങ്ങൾ നൽകുന്നതാണ്
വിശുദ്ധാത്മാവെ വന്നെന്നുള്ളിൽ വാസം ചെയ്യണേ ഈ മണൽപ്പുറത്ത് ദീർഘ വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് മുതൽ നമ്മൾ പാടി ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചിട്ടുള്ള പാട്ടാണ് എല്ലാവരും കൂടി ചേർന്ന് പാടണം ഈ പാട്ട് അറിഞ്ഞുകൂടാ വന്നെന്നുള്ളിൽ വാസം ചെയ്യണേ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ പാട്ട് പുസ്തകത്തിൽ ഇരുപത്തി ഏഴാമത്തെ ഗീതം ഈ പന്തലിൽ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മഹാ ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്താം വരുവിൻ ഒരുമിച്ച് പാട്ട് പാടാം
തോറും യാഹേ നിൻ മുൻപിൽ കണ്ണീരോടെ പ്രാർത്ഥിച്ചേട യാമങ്ങളെല്ലാം നിൻ ദാനമല്ലോ നന്ദി കരയറ്റുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ പാട്ടുപുസ്തകത്തിലെ മുപ്പത്തി മൂന്നാമത്തെ ഗീതം നമ്മുടെ ധ്യാനത്തിൻ്റെയും പ്രാർത്ഥനയുടെയും നിമിഷങ്ങളാണ് പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായി നമ്മൾ ഒരുങ്ങുകയാണ് എല്ലാവർക്കും ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് പാടാം യേശുവോട് ചേർന്നിരിപ്പത് എത്ര മോദമേ യേശുവിനായി ജീവിക്കുന്നത് എത്ര ഭാഗ്യമേ നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാർ ദൈവത്തെ പാടി മഹത്വപ്പെടുത്തിയ പുരാതന ഗീതങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് എല്ലാവരും കൂടെ ചേർന്ന് ശബ്ദമുയർത്തി കരങ്ങൾ അടിച്ചു പാടണം രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ പുസ്തകത്തിൽ തൊണ്ണൂറ്റി
യോഗം ആരംഭിക്കുക എത്ര പ്രാരംഭിത് ദൈവകൃപയിൽ ഞാൻ ആശ്രയിച്ച് അവൻ വഴികളെ ഞാൻ അറിഞ്ഞു എല്ലാവർക്കും ചേർന്ന് പാടാം കരങ്ങളടിച്ച് പാടാം ആകാശവും ഭൂമിയും തന്റെ മഹത്വം കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കും ബലവാൻ ദൈവത്വം പുരാൻ പരിശുദ്ധൻ 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 ഉയരങ്ങളിൽ സ്തുതി ദൈവമേ നീ പരിശുദ്ധനാകുന്നു മരണമില്ലാത്തവനെ നീ പരിശുദ്ധനാകുന്നു ദൈവമേ നീ പരിശുദ്ധനാകുന്നു മരണമില്ലാത്തവനെ നീ പരിശുദ്ധനാകുന്നു ദൈവമേ നീ പരിശുദ്ധനാകുന്നു മരണമില്ലാത്തവനെ നീ പരിശുദ്ധനാകുന്നു ഞങ്ങളുടെ കർത്താവ് 
സ്വർലോകത്തിലിരുതരുളം ദേവാ ജങ്ങൾ ഉടേതാ തിരുരാജ്യം വന്നേടമേ ഈ ഉലകിൽ വേണ്ടവേല ഞങ്ങൾക്ക് അരുളനമേതി കർത്താവേ പരീക്ഷയിലെങ്ങല്ല ആക്കരുത ദുഷ്ടനിൽ നിന്നോഴിവാക്കുക വരുവീൻ നമ്മെ ഹോവയ്ക്ക് ഘോഷിച്ച് ആനന്ദിക്കുക നമ്മുടെ രക്ഷയുടെ പാരയ്ക്ക് ആർപ്പിടുക ഞങ്ങളുടെ ദൈവമായ കൃത്താവെ വളരെ സന്തോഷത്തോടും ആനന്ദത്തോടും കൂടി അവിടുത്തെ സന്നിധിയിൽ ഞങ്ങൾ അടുത്തു വന്നിരിക്കുന്നു മർത്തോമാ സുവിശേഷ സെവിയാസംഗോ എൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തിൽ നൂറ് വർഷം തികച്ച് കൃത്താവെ അവിടുത്തെ സന്നിധി സ്തോത്ര അർപ്പണത്തിനായിട്ട് കടന്നു വന്നിരിക്കുന്ന ഈ സമയം വന്ന് ചേർന്നിരിക്കുന്ന ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും ഞാൻ അനുഗ്രഹിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കൃത്താവെ സഭയിൽ സ്ത്രീകളും സുവിശേഷ വേല ചെയ്യണം എന്നുള്ള ദർശനം ലഭിച്ച ഞങ്ങളുടെ മാതാക്കൾക്കായിട്ട് നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം അവരുടെ സാക്ഷി ജീവിതത്തിനായിട്ട് നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം അവരിലൂടെ ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചതായിട്ടുള്ള എല്ലാ മാർഗദർശനങ്ങൾക്കായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇന്നെ സ്തുതിക്കുന്നു സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു കഥാവെ ഇന്ന് നീ ഞങ്ങളെ ആക്കിയിരിക്കുമ്പോൾ അവിടുത്തെ സന്നിധിയിൽ വിശ്വസ്തതയോടെ ജീവിപ്പാൻ ഞങ്ങളെ ഇടയാക്കണമേ ഞങ്ങളുടെ സഭയ്ക്കായിട്ട് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു കഥാവെ ഞങ്ങളുടെ സഭയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്ന ഞങ്ങളെ മെത്ര പോലെ തിരുമേനിക്കായിട്ട് സ്തോത്രം കൃപയിൽ പരിപാലിക്കണമേ പ്രത്യേകിച്ച് കഥാവെ ഞങ്ങളുടെ വലിയ മെത്ര പോലെ തിരുമേനിക്കായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇന്നെ സ്തുതിക്കുന്നു ഇന്ന് ഇവിടെ വരുവാൻ തക്കവണ്ണം അവിടെ നിന്ന് കൊടുത്ത ആരോഗ്യത്തിനായിട്ട് നന്ദി നിറഞ്ഞ ഹൃദയത്തോടെ ഞങ്ങൾ ഏക ഹൃദയത്തോടെ നിനക്ക് സ്തുതി സ്തോത്രങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ തിരുമേനിമാർക്കായിട്ട് ഞങ്ങൾ നിന്നെ വാഴ്ത്തുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് സുവ്യാസത്തിന് പ്രസിഡന്റായിട്ടിരുന്ന ശുശ്രൂഷ നിർവഹിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ തിരുമേനിക്കായിട്ട് ഞങ്ങൾ നിന്നെ സ്തുതിക്കുന്നു കഥാവെ ഈ കാലഘട്ടത്തിനനുസരിച്ചുള്ള ശുശ്രൂഷ നിർവഹിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം എല്ലാവരെയും നീ പ്രാപ്തരാക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ അച്ഛന്മാർക്കായിട്ട് സ്തോത്രം ഞങ്ങളുടെ സുവിശേഷ പ്രവർത്തകർക്കായിട്ട് ഞങ്ങൾ നിന്നെ സ്തുതിക്കുന്നു കഥാവെ അവിടുത്തെ പുതിയതായിട്ടുള്ള ദർശനം ലഭിച്ചുകൊണ്ട് മുൻപോട്ട് നീങ്ങുവാൻ തക്കവണ്ണം നീ സഹായിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ നാളുകളിലെ സവ്യാസംഗത്തെ നട്ട് വളർത്തി അതിനെ പരിപാലിച്ച ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ തിരുവേനിമാർക്കായിട്ടും അച്ഛന്മാർക്കായിട്ടും ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ മാതാക്കൾക്കായിട്ടും ഞങ്ങൾ നിന്നെ സ്തുതിക്കുന്നു കഥാവെ വന്നു കൂടിയിരിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ഈ വലിയ ജനക്കൂട്ടത്തെ ഇവിടെ നിന്ന് അനുഗ്രഹിക്കണമേ ദൈവമായ കൃതാവെ ദീർഘനാളത്തെ കാത്തിരിപ്പ് ഈ വലിയ ധന്യ മുഹൂർത്തത്തിന് വേണ്ടി ഒരുങ്ങി കാത്തിരുന്ന ഇന്ന് സന്തോഷത്തോടെ ഇവിടുത്തെ സന്നിധിയിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ഇന്നിൻ്റെ മക്കളെ എല്ലാവരെയും ഞാൻ അനുഗ്രഹിക്കണമേ ഇന്ന് വന്നത് കൃതാവെ ജീവിതത്തിൽ അനുഗ്രഹത്തിന് മുഖാന്തരമാക്കി തീർക്കണമേ പുതിയ സമർപ്പണത്തോടെ ഈ പന്തിൻ്റെ കീഴിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുവാൻ തക്കവണ്ണം നീ സഹായിക്കണം ചെന്നെത്തുന്ന ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളിൽ പ്രതികൂലങ്ങളായാലും ഏത് സാഹചര്യങ്ങളിലായാലും അവിടെയൊക്കെ നിൻ്റെ നാമത്തിന് മഹത്വം കരയറ്റുവാൻ നിൻ്റെ സാക്ഷ്യം വഹിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം സഹായിക്കണമേ മർത്തമാ സുശിഷ സവ്യാസംഗത്തെ നീ അനുഗ്രഹിക്കണമേ അതിൻ്റെ ശാഖ സെൻ്റർ ഭദ്രാസന കേന്ദ്ര തലങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ചുമതല വഹിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും നീ വാഴ്ത്തണം കർത്താവെ കേന്ദ്രത്തിന് ചുമതലയിലായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ എല്ലാ കൊച്ചുമാർക്കായിട്ട് ഞങ്ങൾ എന്നെ സ്തുതിക്കുന്നു മാനേജിംഗ് കമ്മിറ്റിക്കായിട്ട് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവിൻ്റെ കൃപ കൂടെ ഇരുന്ന് വഴി നടത്തണം എന്ന് ഞങ്ങൾ നിന്നോടെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവെ ഈ നൂറ്റാണ്ടിൽ അവർ പുതിയ നൂറ്റാണ്ടിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ഈ നൂറ്റാണ്ടിൽ കർത്താവെ അവിടുന്ന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ദർശനം നൽകി എല്ലാവരെയും വഴി നടത്തണം ഞങ്ങളുടെ മാതാക്കളെ അവിടെ എഴുന്നേൽപ്പിക്കണം പ്രത്യേകിച്ച് ഞങ്ങളുടെ യുവതികളെ അവിടെ എഴുന്നേൽപ്പിക്കണം എന്ന് ഞങ്ങൾ നിന്നോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഈ വരുന്ന പുതിയ നൂറ്റാണ്ടിൽ സവ്യാസംഗത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം നിൻ്റെ മക്കളെ നീ എഴുന്നേൽപ്പിച്ച് അതാത് സ്ഥലങ്ങളിൽ കർത്താവെ പ്രവർത്തനത്തിന് അവിടെ നയിക്കണം എന്ന് ഞങ്ങൾ നിന്നോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ആയിരിക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിൽ സാക്ഷ്യം വഹിപ്പാൻ ഇടയാക്കണം അങ്ങനെ സഭയായി സവ്യാസംഗമായി സഭയുടെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും നിൻ്റെ കരങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾ പൂർണ്ണമായിട്ട് സമർപ്
in the Arab Lapik in the Vachan at the Nartha Stotram. Other young Kanaruzer and the Lam de Prima Kalkart and young Lines to the Kino, the guy turning Graham Pravacha, Santa Shatoda, Man of the Totum Guda, Karthawe Poe, Udia Jidu Teleka Praveshikim Ball, Eto and Gramad Jupan, the Kona Sahai Kanamana, Eshu and the Nam Televeshikin, the Kribota Kalkaname. Amen. The Bible of the Apologian, the Alaga of the Dinner. I got the ticket or a cart ticket up prayers the Gilatir Kirdi Leganum, Muna Madiayam, Idipati Ar Mudal, Nala Madiayam, Ar Verula, Wakingal, Gelatir, Muna Madiayam, Idipati Ar Mudal, Nala Madiayam, Ar Verula, Wakingal, Christu Eshwile Vishwasetal, Ningal Elaverum, David in the Makalaguno, Christuino de Sirivan, Snana Metrikina, Ningal Elaverum, Christuine Darishirikino, Adil Yehudanum, Yavanum in the La, Dasanum, Swadandrenum in the La, Arnum, Pendum in the Mila, Ningal Elaburum, Christuishvil, Onatre, Christuinulava Engilo, Ningal Abraham in the Sandedim, Wagda the Pragaram, Abagashigulum Aguno, Abagashi, Sarvatinum, Ejaman and Engilum, Shishuari Kinetolum, Dasne Kal, Otum Vishishri Vlavanella, Pidau Nishisha, Avadi Olam, Rekshigan Markum, Grehavicharigan Markum, Keel Petavnetre in the Nyan Parayuno, Adubole, Namum Shishikal Idinapol, Logatinde, Adi Pardingal Kira, Adama Petirno, Enal, Kalasamburna the Vanapol, Devam then de Putane, Strail in the Jenichivanai, Naya Pramanathin Kiri Jenichivanai, Niogi Chai Cheda, our Naya Pramanathin Kiri Ulavare, Vileki Wangita, Nam Putrotum Prabikiranutane, Ningal Makalagagunda, Abba Bidavi in the Vilikuna, Soputande at Mavini, Devam Namude Rudengal Aichu, Angini, Nini, Dasanala, Putranatre, Putran Angilo, Deva Hidatal, Abagashim Aguno, Ipragaram, in the Taker Nichina, Vedapagam, Avasanichu. Thank you. Deva Namathina Mahatumundagate Nani Odum, Stotra Thodun Kodiana, Nyanibade and Elkanada Malankara, Marthoma, Suriani, Subheda, Paramatikshan Samadarinum, Sneha Bivendinumaya, Abuene, Doctor Joseph, Marthoma, Metropolita Trimeni Marthoma, Suvisha Sevigas and President, Abuene, Doctor Abraham, Mar Paulus, Episcopa Trimeni Dashtram Patma Bhushan Nalgi Adirija Abhivanya Valiya Metropolita Tirmeni Abhivanya Raya Tirmeni Mar Mukhya Atitigalaya Dr. Agnes Regina Mural Abam Dr. Anne Matthews Yunus Vanya Vaidiga Sreshtar Vishishta Atitigal Sevika Sangam Chumadalakar Managing Committee Angangal Sevika Sanka Angangal, Vishwasa Samuham, Everkum, Christo Eshivinde, Dhanya Namatil, Sneha Vandanam Strigalude Shakti Garnathinum, Adhyatmi Ganavi Garnathinum, Chalaga Shakti Ai Maria, Malangara Marthoma, Suvisha Sevika Sankatina, Nur Vaisa Tigainu Randairati Padineta, February Padinarne, Maraman Convention Yogatil, Ulgardanam Cheda. Oru Varsham Nindan Nashadab the Akoshangalka, Samabanam Kuruche, Padimu and the Padras and Angalile, Yenbati Eda Center Galilula, Airam Shakagalil Ninum, Strigal Pangadakana, E. Loga Martoma Vanda Sangamatil, Devam Name Kunduvana Krubekai, Stotram Cheyam, Shadab the Il Eted at the Pravartanangal, Sapakim Samukatunum Pragasham Cherinugunda, Munbo to Kunduboguanilla. Valia Utravaditum, Nam Orimicha, Etedkuna, Samarpanam Pudukuna, Samayamanidum. In the peril, 
ഒട്ട് അനവധി ആധ്യാത്മിക സേവന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് തുടക്കമിടാൻ കഴിഞ്ഞു നിശബ്ദരാക്കപ്പെട്ട സ്ത്രീകളുടെ പുനരധിവാസത്തിനും ക്ഷേമത്തിനും ഊന്നൽ നൽകുന്നതായിരുന്നു പ്രധാന ശതാബ്ദി പ്രോജക്ട് ലൈംഗിക വൃത്തിയിൽ നിന്ന് മോചിതരാകുന്ന സ്ത്രീകൾക്ക് ജീവന ഉപാധികൾ നൽകി സാധാരണ ജീവിതത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുവാനുള്ള പദ്ധതികൾക്കാണ് ഊന്നൽ നൽകിയത് ബോധവൽക്കരണം ചികിത്സാ സഹായം തുടങ്ങിയ പദ്ധതികളും ഇവർക്കായി ആരംഭിച്ചു മാനസിക സമ്മർദ്ദങ്ങൾക്ക് വിധേയരായ സ്ത്രീകൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് പെൺകുട്ടികൾക്ക് കൗൺസിലിംഗ് സൗകര്യം ആരംഭിച്ചു ലഹരി വിമുക്ത യുവത്വം എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ സ്കൂൾ കോളേജ് തലങ്ങളിൽ ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസ്സുകൾ ആരംഭിച്ചു തടിയൂരിൽ ഡോക്ടർ എലിസബത്ത് ജെ മണലൂരും മിസ്റ്റർ ജോൺ മണലൂരും സൗജന്യമായി നൽകിയ സ്ഥലത്ത് പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രം ജോബ് ട്രെയിനിങ് സെൻ്റർ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാൾ വീടും വസ്തുവും ഇല്ലാത്ത അഞ്ച് വിധവകൾക്കുള്ള ഭവനങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ ഉൾപ്പെടുന്ന കെട്ടിട സമുച്ചയമായ പ്രത്യാശ നിലയത്തിൻ്റെ ശിലാസ്ഥാപനം അഭിവന്യ ഡോക്ടർ എബ്രഹാം മാർ പൗലോസ് തിരുമേനിയുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ അഭിവന്യ ഡോക്ടർ ജോസഫ് മാർത്തോമ മെത്രപോലിത്ത തിരുമേനി നിർവഹിച്ചു ശതാബ്ദി സ്മരണ പുതുക്കി നൂറ് വനിതകൾക്ക് അതിജീവന സംരംഭങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നതിന് വായ്പ നൽകുന്ന പദ്ധതിക്ക് തുടക്കമിട്ടു നിർധനരായ നൂറ് പെൺകുട്ടികൾക്ക് തുറ പഠനത്തിന് സഹായം നൽകി തുടങ്ങി ശയ്യാവലംബികളായ നൂറ് സ്ത്രീകൾക്ക് ചികിത്സാ സഹായം സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്ന നൂറ് യുവതികൾക്ക് വിവാഹ സഹായം തുടങ്ങിയ പദ്ധതികളും ആരംഭിച്ചു സഭയിലെ എല്ലാ സ്ത്രീകളെയും ആഘോഷങ്ങളിൽ പങ്കാളികളാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ ഭദ്രാസന തലത്തിലും ശാഖ സെൻ്റർ തലങ്ങളിലും ശതാബ്ദി സമ്മേളനങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി പ്രതിദിന ധ്യാനം വചനദീപ്തി എന്ന പേരിൽ ക്രമീകരിച്ചു എക്യൂമെനിക്കൽ സമ്മേളനം യുവതി സംഗമം ശാലയം കുടുംബ സംഗമം മുൻകാല ചുമതലക്കാരെയും സേവനിമാരെയും ആദരിക്കൽ തുടങ്ങിയവയും സംഘടിപ്പിച്ചു സ്ത്രീകൾ രചിച്ച് സംഗീതം പകർന്ന് ആലപിച്ച പന്ത്രണ്ട് പാട്ടുകൾ അടങ്ങിയ പെൺ പാട്ടുകൾ എന്ന സി ഡി സേവികാ സംഘത്തിൻ്റെ നൂറ് വർഷത്തെ പ്രവർത്തനം വിലയിരുത്തുന്ന ചരിത്ര ഗ്രന്ഥം ഡോക്യുമെൻ്ററി കാണ്ടമ്മ എ ട്രഷർ ഇൻ അർത്ത് ആൻഡ് വെസൽസ് ശതാബ്ദി സ്മരണിക പോസ്റ്റൽ കവർ എന്നിവ ഇന്ന് പ്രസിദ്ധീകരിക്കും പതിനെട്ട് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ് ഓരോ മർത്തോമ വനിതയിൽ നിന്നും എ റുപ്പി എ ഡേ എന്ന പദ്ധതിയിലൂടെ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് രൂപ വീതം ശതാബ്ദി ഫണ്ടിലേക്ക് സമാഹരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു സേവികാ സംഘത്തിൻ്റെ വളർച്ചയും പ്രവർത്തനവും വിശദമാക്കുന്ന എക്സിബിഷൻ സ്റ്റാൾ മണൽപ്പുറത്ത് ക്രമീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് സാക്ഷ്യ എന്ന പദ്ധതി ഏറ്റവും അനുഗ്രഹകരമായി മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതിൽ ഓരോ സേവിക സംഘ അംഗത്തിൻ്റെയും പിന്തുണയും സഹകരണവും നമ്മുടെ സാക്ഷ്യത്തെ ജ്വലിപ്പിക്കുവാൻ ഇടയാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചും കരുതലിൻ്റെയും പ്രാർത്ഥനയുടെയും സഹകരണത്തിൻ്റെയും കരവുമായി സാക്ഷ്യ എന്ന പദ്ധതിയെ അനുഗ്രഹമാക്കി തീർക്കുവാൻ ഓരോ സേവിക സംഘ അംഗവും കൂടെയുണ്ടാകണം എന്ന് വിനയപൂർവ്വം ഓർമ്മിപ്പിച്ചും കൊണ്ട് എല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുക എന്ന എൻ്റെ കർത്തവ്യത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു കൊള്ളട്ടെ മലങ്കര മാർത്തോമ സുറിയാന സഭ പരമാധ്യക്ഷൻ അഭിവന്യ ഡോക്ടർ ജോസഫ് മാർത്തോമ മെത്രപോലിത്ത തിരുമേനി ഈ യോഗത്തിൽ സംബന്ധിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഏറ്റവും സന്തോഷകരമാണ് നമ്മുടെ സഭയ്ക്ക് ആഗോള ക്രൈസ്തവ സഭയ്ക്ക് എന്നും അഭിമാനിക്കുവാൻ വക നൽകുന്ന നമ്മുടെ മെത്രാപോലിത്ത തിരുമേനി സേവികാ സംഘത്തെ വളരെ ഏറെ സ്നേഹിക്കുകയും കരുതുകയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ സന്തോഷം നൽകുന്നു ശതാബ്ദിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ പരിപാടികളും മെത്രാപോലിത്ത തിരുമേനിയുടെ അനുവാദത്തോടും ആശീർവാദത്തോടും ആണ് ക്രമീകരിച്ചത് ഈ ശതാബ്ദി സമാപന സമ്മേളനം മെത്രാപോലിത്ത തിരുമേനി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു തമ്പുരാൻ ആവശ്യമായ കൃപ നൽകി തിരുമേനിയെ പാലിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതോടൊപ്പം ലോക മാർത്തോമ വനിതാ സംഗമത്തിലേക്ക് അഭിവന്യ ഡോക്ടർ ജോസഫ് മാർത്തോമ മെത്രാപോലിയ പോലീത്ത തിരുമേനിയെ ഭക്തി ആദരപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു അഭിവന്യ പത്മഭൂഷൺ ഡോക്ടർ ഫിലിപ്പോസ് മാർ ക്രിസോസ്റ്റം മാർത്തോമ വലിയ മെത്രാപോലിയത്ത തിരുമേനി പതിനാല് വർഷം സേവികാ സംഘം പ്രസിഡന്റായി നേതൃത്വം നൽകിയിട്ടുള്ള വലിയ തിരുമേനി ഇത് നമ്മോടൊപ്പം ഉള്ളതിനാൽ നമുക്കൊരുമിച്ച് ഹല്ലേലിയ പറഞ്ഞ് ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്താം ദൈവമേ നിനക്ക് നന്ദി ദൈവമേ നിനക്ക് സ്തോത്രം ഇന്നലെ സേവികാ സംഘം ചുമതലക്കാർ അഭിവന്യ തിരുമനസ്സിനെ ചെന്ന് കണ്ടു പ്രാർത്ഥിക്കണം ആശീർവദിക്കണമെന്ന് ചെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ വളരെ നല്ലതായിട്ട് ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിച്ച് ആശീർവദിച്ച് സേവികാ സംഘത്തിന് വേണ്ടി എല്ലാ അനുഗ്രഹവും നൽകി തന്നിട്ട് വരാം എന്നുള്ള ഒരു സമ്മതവും മനസ്സാ നൽകി അഭിവന്യ തിരുമനസിൻ്റെ മുൻപിൽ ഭക്തി ആദരവോടെ ശിരസ്
ദൈവനാമ മഹത്വത്തിനും ലോകമർത്തോമ വനിതാ സംഗമം ആയിത്തീരട്ടെ എന്ന് വലിയ മെത്രാപോലിത്ത തിരുമേനി ഇന്നലെ ഞങ്ങളെ ആശ്രവദിച്ച് പറഞ്ഞ വാക്കുകളാണ് മാർത്തോമ സുവിശേഷ സേവികാ സംഘത്തിന്റെ പ്രസിഡന്റ് അഭിവന്യ ഡോക്ടർ എബ്രഹാമർ പൗലോസ് എപ്പിസ്കോപ്പ തിരുമേനി ഈ സമ്മേളനത്തിൽ അധ്യക്ഷം വഹിക്കുന്നു തിരുമേനി സേവികാ സംഘം പ്രസിഡന്റായി ചുമതലയേറ്റത് മുതൽ തൻ്റേതായ ആശയങ്ങൾ കൊണ്ടും ദർശനങ്ങൾ കൊണ്ടും സേവികാ സംഘ പ്രവർത്തനങ്ങളെ സമ്പുഷ്ടമാക്കുന്നു ഈ ശതാബ്ദി വർഷത്തിൽ തിരുമേനി സംഘത്തിന് നൽകിയ നേതൃത്വം നന്ദിയോടെ ഓർക്കുന്നു ഈ സമ്മേളനം ഇപ്രകാരം ക്രമീകരിച്ചു തന്നെ തിരുമേനിയുടെ ആശയമാണ് ഓരോ ചെറിയ കാര്യങ്ങളിൽ പോലും തിരുമേനിയുടെ ആലോചനകളും ശ്രദ്ധയും ഉണ്ടായിരുന്നു സംഘം പ്രസിഡന്റ് അഭിവന്യ ഡോക്ടർ എബ്രഹാം മാർപൗലോസ് എപ്പിസ്കോപ്പ തിരുമേനിയെ ലോക മാർത്തോമ വനിതാ സംഗമത്തിന്റെ അധ്യക്ഷ പദവിയിലേക്ക് ആദരവോടെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഈ സമ്മേളനത്തിലെ മുഖ്യ അതിഥി ഡോക്ടർ ആക്നസ് റജീന മ്യൂറൽ അബം ആണ് ഡോക്ടർ ആക്നസ് ലോകസഭാ കൗൺസിൽ സെൻട്രൽ കമ്മിറ്റി മോഡറേറ്ററായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു കെനിയക്കാരിയായ ഡോക്ടർ ആക്നസ് ലോകസഭാ കൗൺസിലിൻ്റെ അധ്യക്ഷയാകുന്ന ആദ്യ വനിതയും ആഫ്രിക്കക്കാരിയുമാണ് നമ്മുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് ഈ സമ്മേളനത്തിൽ സംബന്ധിക്കുന്ന ഡോക്ടർ ആക്നസ് റെജിന മ്യൂറൽ ആപത്തെ ലോക മാർത്തോമ വനിതാ സംഗമത്തിലേക്ക് വളരെ സന്തോഷത്തോടും സ്നേഹത്തോടും കൂടി ആദരപൂർവ്വം ഞങ്ങൾ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ദ വിമൻസ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഓഫ് ദ മാർത്തോമ സിറിയൻ ചർച്ച് ഈസ് ബ്ലസ്ഡ് ടു ഹാവ് ദ മോഡറേറ്റർ ഓഫ് ദ വേൾഡ് കൗൺസിൽ ഓഫ് ചർച്ചസ് സെൻട്രൽ കമ്മിറ്റി ഡോക്ടർ ആക്നസ് റെജിന മ്യൂറൽ ഓബം ആസ് ദ കീ നോട്ട് സ്പീക്കർ അറ്റ് ദ ഗ്രാൻഡ് ഫിനാലെ ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ഇയർ ലോങ് സെൻറ്റിനറി സെലിബ്രേഷൻസ് Dr Agnes Regina Mural with her conviction and deep rooted faith in God has been instrumental in strengthening the lives of women world over on behalf of the Marthoma Suvishesha Seviga Sangham it is my pleasure and privilege to extend our sincere welcome to our guest of honor Dr Agnes Regina Mural Abam may your words and presence spur the women to strive ahead with renew vigor and vision inna aashamsa prasangam nirvahikkuvanayi nammude kshanam swigaricha ettirikkunathu dr ann matthews yunus aanu maraman conventional dirghakalam prasangaganayirunna dr e stanley johns inde kochu magalum e stanley johns foundation inde president umaya dr ann amerikile center for mental ഹെൽത്ത് ആക്ടിംഗ് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടറുമാണ് ഡോക്ടർ ആൻ മാത്യൂസ് യൂനസിനെ ഈ സമ്മേളനത്തിലേക്ക് ഹൃദ്യമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഡോക്ടർ ആൻ മാത്യൂസ് യൂനസ് ദ ഗ്രാൻഡ് ഡോട്ടർ ഓഫ് ഡോക്ടർ ഇ സ്റ്റാൻലി ജോൺസ് ഈസ് ഇൻ അവർ മിഡ്സ് ടു ഓഫ് അവർ വേർഡ്സ് ഓഫ് ഫെലിസിറ്റേഷൻസ് ഷി സെർവ്സ് ആസ് ദ പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് ദ ഇ സ്റ്റാൻലി ജോൺസ് ഫൗണ്ടേഷൻ and also works for the united state department of health and human services the presence of the grand daughter of a renowned madam and convention speaker is indeed a blessing to the church on behalf of the world marthoma women's meet i welcome you dear madam to this great event നമ്മുടെ അഭിവന്ദ്യരായ എല്ലാ തിരുമേനിമാരും ഈ സമ്മേളനത്തിൽ സംബന്ധിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് വളരെ സന്തോഷകരമാണ് കൂടാതെ നമ്മുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച സഹോദരി സഹോദരി അഭിവന്ദ്യരായ തിരുമേനിമാരും ഈ യോഗത്തിൽ സംബന്ധിക്കുന്നു തങ്ങളുടെ തിരക്കിനിടയിൽ സമയം കണ്ടെത്തി ഈ യോഗത്തിൽ സംബന്ധിക്കുന്ന എല്ലാ അഭിവന്ദ്യ തിരുമേനിമാരെയും ഈ സമ്മേളനത്തിലേക്ക് ആദരപൂർവം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു സഹോദരി സഭകളിലെ സ്ത്രീജന സംഘടനകളുടെ ചുമതലക്കാർ പലരും ഇന്ന് നമ്മോടൊപ്പം സംബന്ധിക്കുന്നു എല്ലാവരെയും ഈ സമ്മേളനത്തിലേക്ക് വളരെ സ്നേഹത്തോടെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു മാർത്തോമ സഭാ സെക്രട്ടറി റവറൻ കെ ജി ജോസഫ് വൈദിക ട്രസ്റ്റി റവറൻ തോമസ് അലക്സാണ്ടർ അൽമായ ട്രസ്റ്റി മിസ്റ്റർ പി പി അച്ഛൻകുഞ്ഞ് എന്നിവരെയും സഭാ കൗൺസിൽ അംഗങ്ങളെയും സന്തോഷത്തോടെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു മാർത്തോമ സുവിശേഷ പ്രസംഗ സംഘത്തിന്റെ പ്രസിഡന്റ് അഭിവന്യ ഡോക്ടർ യു അഖി മാർ കുറിലോസ് എപ്പിസ്കോപ്പ തിരുമേനി ജനറൽ സെക്രട്ടറി റവറൻ ജോർജ് എബ്രഹാം കറസ്പോണ്ടന്റ് സെക്രട്ടറി മിസ്റ്റർ സി വി വർഗീസ് ട്രാവലിംഗ് സെക്രട്ടറി റവറൽ സാമുവൽ സന്തോഷം ട്രഷറർ ആൻഡ് മിസ്റ്റർ അനിൽ ടി ഫിലിപ്പ് എന്നിവരും മാനേജിംഗ് കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളും സുവിശേഷകരും ഈ സമ്മേളനത്തിൽ സംബന്ധിക്കുന്നു സംഘത്തിന്റെ സഹായ സഹകരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഇന്ന് ഈ സമ്മേളനം ഇവിടെ നടത്താൻ സാധിക്കുന്നത് അഭിവന്യ തിരുമേനിയെയും സംഘം ചുമതലക്കാരെയും മാനേജിംഗ് കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളെയും ഈ യോഗത്തിലേക്ക് ഹൃദയപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു 
മാർത്തോമ സുവിശേഷ സേവിക സംഘം ചുമതലക്കാർ മാനേജിംഗ് കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾ സേവിക സംഘം വർക്കേഴ്സ് സന്യാസിനി സമൂഹത്തിലെ അംഗങ്ങൾ ഗായക സംഘം എന്നിവർ ഈ സമ്മേളനത്തിൽ സംബന്ധിക്കുന്നു എല്ലാവരെയും സന്തോഷത്തോടെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഈ സമ്മേളനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ധാരാളം സബ് കമ്മിറ്റികൾ പ്രവർത്തിച്ചു എല്ലാ സബ് കമ്മിറ്റി കൺവീനേഴ്സിനെയും കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളെയും സ്നേഹപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഡാനിയൽ വർഗീസ് അച്ഛൻ ഫിനാലയുടെ കോർഡിനേറ്ററായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നു പ്രത്യേകം ഡാനിയൽ വർഗീസ് അച്ഛനെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു സംസ്ഥാന മന്ത്രിമാരും എം എൽ എമാരും എം പിമാരും രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകരും ഈ യോഗത്തിൽ സംബന്ധിക്കുന്നു എല്ലാവരെയും വളരെ സ്നേഹത്തോടെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഈ മഹാസംഗമത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹം ഒരുക്കത്തോടും പ്രാർത്ഥനയോടും താൽപ്പര്യത്തോടും ഈ യോഗത്തിൽ സംബന്ധിക്കുന്ന വിശ്വാസ സമൂഹമാണ് ഇന്ത്യക്ക് പുറത്തുള്ള ഭദ്രാസനങ്ങളിൽ നിന്നും ഇടവുകളിൽ നിന്നും ആളുകൾ ഈ യോഗത്തിൽ സംബന്ധിക്കുന്നുണ്ട് കേരളത്തിന് പുറത്തുള്ള ഭദ്രാസനങ്ങളിൽ നിന്നും കേരളത്തിന് ഉള്ളിൽ നിന്നും വലിയ ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ ഈ യോഗത്തിൽ സംബന്ധിക്കുന്നു പ്രിയ മാതാപിതാക്കളെ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ നിങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യവും സഹകരണവുമാണ് ഈ യോഗത്തെ അനുഗ്രഹമാക്കുന്നത് ഈ യോഗത്തിൽ സംബന്ധിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും നിറഞ്ഞ സന്തോഷത്തോടെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ദൈവം നമ്മെ സമൃദ്ധമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ സമാദരണീയനായ അഭിമന്യ വലിയ മെത്രാപോലിത്ത തിരുമേനി സഭയുടെ പരമാധ്യക്ഷൻ ഡോക്ടർ ജോസഫ് മാർത്തോമ മെത്രാപോലിത്ത തിരുമേനി അഭിവന്ധ്യരായ പിതാക്കന്മാരെ ഇന്ന് മുഖ്യ നേതൃത്വം നൽകുന്നതിന് എത്തിച്ചേർന്ന ഡോക്ടർ അഗ്നസ് ഓബം ഡോക്ടർ ആനി മാത്യൂസ് യൂനസ് രാഷ്ട്രീയ മണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് എത്തിയിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഭരണ നിർവഹണ സമിതികളുടെ പ്രതിനിധികളെ വന്യവികാരി ജനറൽ അച്ഛന്മാരെ പ്രിയപ്പെട്ട അച്ഛന്മാരെ സുവിശേഷകരെ സന്യസ്തരെ മാർത്തോമ സുവിശേഷ സേവിക സംഘത്തിൻ്റെ മുൻകാല ചുമതലക്കാരെ ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ സാരഥ്യം വഹിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പ്രത്യേകിച്ചും ജനറൽ സെക്രട്ടറി പ്രിയപ്പെട്ട മിനി കൊച്ചുമ ഗായക സംഘാംഗങ്ങളെ ഈ മഹാസദസ്സിൽ ആഗതരായിരിക്കുന്ന കർത്താവിൽ വാത്സല്യമുള്ള സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ ഏവർക്കും ക്രിസ്തുവേശുവിൽ എൻ്റെ സ്നേഹ വന്ദനം മാർത്തോമ സുവിശേഷ സേവിക സംഘം ഒരു നൂറ്റാണ്ട് പിന്നിട്ട് പുതിയ ഒരു നൂറ്റാണ്ടിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതിന് ഒരുങ്ങുന്ന സുന്ദര നിമിഷം ആദ്യകാല പ്രവർത്തകരെ ദൈവസന്നദ്ധിയിൽ നന്ദിയോടെ ഓർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു ഭാഗ്യസ്മരണീയനായ തിരുവേനിമാരും മാതാക്കളും ഒത്തുചേർന്ന് മർത്തോമാ സഭയിലെ ശ്രീജനങ്ങൾക്ക് ഒരു കൂടിവരവുണ്ടാകണം എന്നാഗ്രഹിച്ചത് ഇത്രമാത്രം വളരും എന്ന് ഒരുപക്ഷെ അവരെന്ന് സ്വപ്നം കണ്ടിരുന്നുവോ ആർക്കറിയാം എന്നാൽ ദൈവം വളരുമാറാക്കി ദൈവത്തിന് നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം കണ്ടം പൊക്കച്ചുമയെക്കുറിച്ച് മാർത്തോമാ സഭയിലെ എല്ലാ സ്ത്രീജനങ്ങളുടെയും നാവിൻ തുമ്പിൽ അത് നിറഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ് കണ്ടമ്മ കൊച്ചുമ്മ മാർത്തോമ സുവിശേഷ സേവിക സംഘത്തിന് നൽകിയ അതുല്യമായ നേതൃത്വം നന്ദിയോടുകൂടെ ഓർക്കുന്നു ആ കാൽച്ചുവടുകളെ പിന്തുടർന്ന് ആയിരമായിരം വനിതകളാണ് ഈ മഹാപ്രസ്ഥാനത്തിന് ചുവര് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അവരുടെ ജീവിതത്തിനായി സാക്ഷ്യത്തിനായി ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു പതിനഞ്ച് പതിനാറ് നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ മോഡേണിറ്റി ആധുനികത ഇടക്കാലമായി സാമൂഹിക ശാസ്ത്രജ്ഞർ പറയുന്നുണ്ട് എന്നാൽ അതിൻ്റെ അലയടികൾ കേരളത്തിൽ എത്തുന്നത് ഒരുപക്ഷെ 
പത്തൊൻപതാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ് ആ പത്തൊൻപതാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ ആദ്യ കാലയളവിൽ തന്നെ കേരളക്കരയിൽ നവോത്ഥാനത്തിന് തുടസ്സം കുറിച്ച നമ്മുടെ പൂർവികരെ ഓർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു അബ്രഹാം മൽപ്പാനച്ചനും കൈതയിൽ ഗീവർഗീസ് മൽപ്പാനച്ചനും ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറിൽ അന്നത്തെ റെസിഡൻറ്റ് അദ്ദേഹത്തിന് മലങ്കര സഭയിൽ ഉണ്ടാകേണ്ടുന്ന മാറ്റങ്ങളെ അധികരിച്ച് നൽകിയതായിട്ടുള്ള ആ നിവേദനം കേരളത്തിലെ നവോത്ഥാനത്തിൻ്റെ ശങ്കുലി മുഴക്കിയ ഒരവസരമാണ് അതിനെ തുടർന്ന് മാത്രമാണ് ചട്ടമ്പി സ്വാമികളും നാരായണ ഗുരുജിയും അയ്യൻകാളിയും ഒക്കെ ഈ നവോത്ഥാന രംഗത്തേക്ക് കടന്നു വന്നിട്ടുള്ളത് എന്നാൽ എങ്ങനെയോ കേരള നവോത്ഥാനത്തിൽ മാർത്തോമ സഭയെ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് അടയാളപ്പെടുത്തുന്നതിന് കഴിയാതെ പോയോ എന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യം ഞാൻ ഗൗരവമായി ചോദിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചതിൻ്റെ ഫലമായി ഇന്ന് മാർത്തോമാ സഭയുടെ നവോത്ഥാന സംഭാവനകളെ അധികരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ആധികാരികമായ ഒരു പുസ്തകം എൻ്റെ കയ്യിൽ ലഭിക്കുകയുണ്ടായി ഡോക്ടർ ജോർജ് കെ അലക്സ് എഴുതിയ ഒരു ഗ്രന്ഥം നിശ്ചയമായും ഈ നാളുകളിൽ നവോത്ഥാനത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള അവകാശവാദങ്ങൾ ഓരോ രംഗത്തു നിന്നും ഉയരുമ്പോൾ അതിനൊക്കെ ആരംഭം കുറിച്ചതായുള്ള കേരളക്കരയിലെ നമ്മുടെ പൂർവികർ നവോത്ഥാനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനശില ഭാഗിയ ആ മഹാരഥന്മാർ ആ ചുവടുകൾ വച്ചാണ് നമ്മുടെ സഭയിലെ സ്ത്രീജനങ്ങൾക്ക് ഇപ്രകാരം ഒരു മുന്നേറ്റത്തിന് സാധ്യത ഒരുങ്ങിയത് അവരന്ന് ആഗ്രഹിച്ചു പെൺകുട്ടികൾ വിദ്യാഭ്യാസം നേടണം അങ്ങനെ പെൺ പള്ളിക്കൂടങ്ങൾ സ്ഥാപിതമായി പെൺകുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിലൂടെ പുതിയതായി തുറന്നു കിട്ടിയ തൊഴിൽ മേഖലകൾ തേടുന്നതിന് അവർ ധൈര്യം കാണിച്ചു അതിൻ്റെ ഫലമായി കേരളത്തിന് വെളിയിൽ ഭാരതത്തിന് വെളിയിൽ നമ്മുടെ സ്ത്രീജനങ്ങൾ സഞ്ചരിച്ച് തൊഴിൽ തേടി പ്രവർത്തിച്ചതിൻ്റെ ഫലമായി നമ്മുടെയൊക്കെ ഭവനങ്ങൾ അധികവും സമ്പന്നമായി തീർന്നു ഭാരതത്തിന് വെളിയിൽ അവർ യത്നിച്ചതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് എത്രയോ കുടുംബങ്ങളാണ് സമ്മന്നതയിൽ എത്തിയിട്ടുള്ളത് എന്നാൽ ഇന്നും അവരുടെ സംഭാവനകളെ വീണ്ടും വണ്ണം വിലമതിക്കുന്നതിന് നമുക്ക് കഴിയാതെ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു കുറവ് തന്നെയാണ് എന്ന് പറയുവാൻ ഞാൻ ധൈര്യം കാണിക്കുകയാണ് മർത്തമ സുവിശേഷ സേവിയാ സംഘം ഇന്ന് ലോകത്തെമ്പാടും വളരെ ഊർജത്തോടുകൂടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അന്ന് അവർ സഞ്ചരിച്ച് തൊഴിൽ തേടി ജീവന ഉപാധികൾ കണ്ടെത്തി കുടുംബം പുലർത്തി എന്നാൽ അതോടൊപ്പം തന്നെ അവരുടെ മാതാപിതാക്കളുടെ ദൈവം അവരുടെ ദൈവമെന്ന് സാക്ഷിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം സഭയെ നെഞ്ചിലേറ്റി അതാത് ഇടങ്ങളിൽ ആരാധനാ സമൂഹങ്ങളുണ്ടായി ഇന്ന് ഒരുപക്ഷെ ഭാരതത്തിന് വെളിയിലുള്ള മർത്തോമ സഭയുടെ ആരംഭമെല്ലാം ഇങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ ചെറിയ തുടക്കങ്ങളായിരുന്നു അത്രമാത്രം വെളിച്ചം അവർക്ക് ലഭിച്ചതുകൊണ്ടാണ് ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സാധ്യമായി തീർന്നത് നിശ്ചയമായും ആ വെളിച്ചം ചരിത്രത്തിൻ്റെ മുന്നോട്ടുള്ള പോക്കിൽ മങ്ങിപ്പോയിട്ടുണ്ട് എന്ന് വരികിൽ ആ വെളിച്ചം കൂടുതൽ തെളിയിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഈ നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ ഈ വലിയ ആഘോഷം മുഖാന്തരമായി തീരണം സ്ത്രീകൾ പ്രകാശിക്കപ്പെടേണ്ടതിനായി ലോകത്തെ പ്രകാശിപ്പിക്കേണ്ടതിനായി പ്രകാശിതർ എന്നുള്ള ആശയത്തോടുകൂടെ ആപ്തവാക്യത്തോടുകൂടെ ഈ നൂറിൻ്റെ നിറവ് നാം സമുചിതം ആഘോഷിച്ചു വരികയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സെക്രട്ടറി കൊച്ചമ്മ അവിടെ പറഞ്ഞതുപോലെ നിശബ്ദരാക്കപ്പെട്ട സ്ത്രീജനങ്ങളുടെ ശബ്ദമായി മാറുവാനായിട്ടുള്ള വലിയ താല്പര്യമാണ് ഈ ശതാബ്ദി നാളുകളിൽ സെവിയാ സംഘം മുന്നോട്ട് വച്ചിരിക്കുന്നത് അതിന് നിങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം ലഭിക്കുന്ന ഉജ്ജ്വലമായ പിൻബലത്തെ ഓർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു സാക്ഷ്യ പ്രോജക്റ്റിലൂടെ അനേകർക്ക് 
നന്മ നിറഞ്ഞ ജീവിതം നൽകുവാൻ തക്കവണ്ണം തുടർന്നും ഉത്സാഹത്തോടുകൂടെ പ്രവർത്തിക്കണമേ എന്ന് മാത്രമേ ഇത്തരണത്തിൽ പറയുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുള്ളൂ ഈ ആഘോഷ പരിപാടികളിൽ നിരവധി ആളുകളുടെ പങ്കും ഓഹരിയും എടുത്തു പറയേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് സമയത്തിൻ്റെ കുറവ് കൊണ്ട് അതിന് ഞാൻ മുതിരുന്നില്ല എങ്കിൽ തന്നെയും ചെറുതെങ്കിലും വലുതെങ്കിലും ഈ പരിശ്രമങ്ങളിൽ പങ്കുചേർന്നിട്ടുള്ള എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും ദൈവം നമ്പരാൻ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന ഇത്തരണത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് പേര് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും ദൈവം നമ്പരാൻ നിങ്ങളുടെ ഉള്ള പറഞ്ഞ് നിങ്ങളുടെ ഉള്ളങ്ങളിൽ നന്മ പകർന്ന് നിങ്ങൾ ചെയ്ത നല്ല ശുശ്രൂഷകൾക്ക് അംഗീകാരമായി തീരട്ടെ എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് പറയുവാനായിട്ടുള്ളത് മനോഹരമായ ഗാന ആലാപനത്തിന് നേതൃത്വം നൽകുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട നമ്മുടെ സാജനജൻ കൂടെ പാടുന്നതായുള്ള പ്രിയപ്പെട്ടവർ സ്ത്രീകൾ തന്നെ രചിച്ച ഈണം പകർന്നതായുള്ള പെൺപാട്ടുകൾ മാധ്യമ സുഹൃത്തുക്കൾ വളരെ ആഘോഷമായിട്ടാണ് ആ പാട്ടുകൾ ഏറ്റെടുത്തത് ഇന്ന് നമുക്ക് ഈ മഹാസമ്മേളനത്തിന് എല്ലാവിധമായുള്ള പിൻബലവും നൽകിയ നമ്മുടെ മിത്രാപുരത്ത തിരുമേനി മറ്റു തിരുമേനിമാർ സുവിശേഷ സംഘം എത്രയോ ഹൃദ്യമായി ഈ ഒരു കൂടിവരവ് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുവാനിടയായി തീർന്നു നിശ്ചയമായും ഈ ഒരു സ്ത്രീകളുടെ മഹാസംഭവ സംഗമത്തിലൂടെ മാർത്തോമ സഭ ഉണരണം ഈ ജൂബിലി ഒരു ഉണർത്തുപാട്ടായി തീരണം മാർത്തോമ സഭയിലെ അംഗസംഖ്യയിൽ അൻപത്തൊന്ന് അൻപത്തിരണ്ട് ശതമാനമെങ്കിലും സ്ത്രീജനങ്ങൾക്കുണ്ടെന്നാണ് എൻ്റെ വിചാരം അങ്ങനെയെങ്കിൽ നിശ്ചയമായും ഈ സമൂഹം കൂടി വന്നതിലൂടെ എല്ലായിടങ്ങളിലും ഇപ്രകാരം കൂടി വരുന്നതിലൂടെ ഒരു ഉണർത്തുപാട്ടായി ഈ സഭയെ ആത്മീയ പ്രബുദ്ധതയിലേക്ക് നയിക്കട്ടെ എന്നുള്ള പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടെ ഈ ജൂബലിയുടെ എല്ലാ ആത്മാവും ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് തുറന്നുള്ള നാളുകളിലും പ്രവർത്തിപ്പാൻ ദൈവം നമ്പരാൻ സഹായിക്കട്ടെ എന്നുള്ള പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടെ ചേർന്ന് വന്നിരിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും മംഗളം നേരുന്നു ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ in a few minutes from now the epoch making world martuma women's meet will be inaugurated by the dynamic visionary of the martuma syrian church his grace the most reverend dr joseph martuma metropolitan parambrithinte dhanyadeil devanugrahathinte niravil ee prauda gambhiramaya sammelanathinte ulkhadanathinai abhivanya dr joseph martuma metropolitan tirumini aadarapooram shenikkunnu ഞാൻ വീട്ടിൽ നിങ്ങളോട് സ്നേഹത്തോട് പറയട്ടെ പതലകത്താരും ഒരാൾ നിൽക്കാൻ പാടില്ല നിൽക്കണമെന്ന് ഒരു പതലിന് പുറത്തിറങ്ങി വൃക്ഷത്തടലിൽ പോയി നിൽക്കണം ഏറ്റവും അലക്ഷ്യമാണ് ഇത്രയും ആളുകൾ കൂടി വന്നിട്ടുണ്ട് അവിടെ ഒരു പത്ത് നൻപ ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ പല അത്ഭുതങ്ങളെയാണ് ഞാൻ കാണുന്നത് ഒന്നാമത് ഇന്ന് ഗാന ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയ സാജലച്ചു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബസ്കിയാമ്മ ഇരുവരും അനേകായിരങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയുടെ ഫലമായി ദൈവം നമുക്ക് വീണ്ടും നൽകിയതായുള്ള ദൈവദാനങ്ങളാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ന് കൗമാടെ പ്രാരംഭ പ്രാർത്ഥന നടത്തിയ പത്രാപുരത്ത തിരുമേനി ദൈവം നമുക്ക് നൽകിയതായുള്ള വലിയ ദാനം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ഇന്ത്യയുടെ പ്രഗത്ഭ ക്രൈസ്തവ ദാസികനായിരുന്ന സാധു സുന്ദര സിംഗ് ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമത്തിൽ നിന്ന് പ്രസംഗിച്ചു ആ സമയത്ത് നിങ്ങളെപ്പോലെ ശുഭ്രവസ്ത്രധാരികളായിട്ടായിരുന്നു ജനങ്ങളെല്ലാം വന്നിരുന്നത് ആ ആഹ്വാനത്തെ നിങ്ങൾ ശിരസാ വഹിച്ചു ഇത് വന്നത് കണ്ടത് കണ്ട് ഞാൻ മരം കുളിർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ അഭിനന്ദനം പറയട്ടെ ആ കൂട്ടത്തിൽ ഭാരതത്തിൻ്റെ സുവിശേഷ വേലയെക്കുറിച്ച് സാധു സുദർശിക്ക് പ്രസംഗിച്ചപ്പോൾ ആ കൂട്ടത്തിൽ ഇരുന്ന അയാൾ ഒരു അച്ഛൻ്റെ ബസ്കിയമ്മ ഈ യോഗത്തിലുണ്ടായി ഗർഭിണിയായിരുന്നു ആ ബസ്ക്യാമ്മ ഉദരത്തിൽ കൈവച്ചുകൊണ്ട് തൻ്റെ ഉദരഫലത്തെ ദൈവസന്ധി സമർപ്പിച്ചു ആ ഉദരഫലം ഇന്ന് നൂറ്റി ഒന്നാം വയസ്സിൽ ഇന്ന് ഈ സേവികാ സതുക്കത്തിൻ്റെ ശതവത്സരോഗ സമയത്ത് 
പ്രാരംഭ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് കൗമായുടെ പ്രാർത്ഥ ആദ്യ പ്രാർത്ഥന ചെയ് ചെയ്യുവാൻ ദൈവം ഇടയാക്കിയത് ഓർത്ത് നമുക്ക് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാം തിരുവേനി കുറച്ചേറെ നേരം കസേറയിൽ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടൊരു ട്രൗസിനെസ് ഉണ്ടാകും മറ്റ് അസുഖമൊന്നുമല്ല കുറച്ച് നേരം നിവർന്ന് കിടക്കണം അതിനുള്ള ക്രമീകരണം അവിടെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് പോയതേ ഉള്ളൂ പ്രത്യേകിച്ച് അസുഖങ്ങളൊന്നുമില്ല ഞങ്ങൾ പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കണം ആ വലിയ ദാനം ഈ മണപ്പുറത്ത് വെച്ചുള്ള ഒരു പ്രതിഷ്ഠയും കൂടെ ദൈവം അംഗീകരിച്ച് സഭയെ സമൂഹത്തെയും ഭാരതത്തിലെ ക്രൈസ്തവ സഭയെയും അനുഗ്രഹിച്ചത് ഓർത്ത് നമുക്ക് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാം ഈ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാല് ഇതുപോലുള്ളതായ ഇവിടെ വെച്ച് നടന്ന ആളെ യോഗത്തിൽ ലഭിച്ച ലഭിച്ചതായ ദൈവദൂതിൻ്റെ പ്രേരണയിലാണ് സ്ത്രീ ശാക്തീകരണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ചിന്ത അന്ന് സമൂഹത്തിലേക്ക് കേട്ട് കേട്ടിട്ടില്ല ഇല്ലാത്ത ഒരു കാര്യം മാർത്തോമാ സഭയുടെയും സഭാ മേലധ്യക്ഷന്മാരുടെയും ചിന്തയിൽ വന്നത് അന്ന് ഒരു ജനകീയ പ്രസ്ഥാനമായി സ്ത്രീജന ശാക്തീകരണ ചിന്ത രൂപം കൊണ്ടു പതിനാല് വർഷം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനെട്ടിലാണ് സേവിക സംഘം രൂപീകൃതമായത് പിന്നീട് ഇന്ന് നൂറ് വർഷം കഴിഞ്ഞു നൂറ്റൊന്നാം വർഷത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മൾ ശതാബ്ദി ആഘോഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന നാം പ്രത്യേകിച്ച് ഓർക്കണം സ്ത്രീ ശാക്തീകരണം എന്ന് പറയുന്നത് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു വലിയ നവോത്ഥാനത്തിൻ്റെ പ്രേരണയായിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ ഓർമ്മിപ്പിക്കട്ടെ ഈ കൺവെൻഷൻ മരാമൻ കൺവെൻഷൻ നവോത്ഥാനത്തിൻ്റെതായിരിക്കുന്ന പ്രക്രിയയിൽ സുപ്രധാനമായ പങ്ക് വഹിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്നാമത് അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾ ദൂരീകരിച്ച് തിരുവചന അടിസ്ഥാനത്തിൽ വചനത്തെ ചോദന ചെയ്ത് അംഗീകരിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു വ്യക്തതയായിരുന്നു ആദ്യമായിട്ട് ഈ നവീകരണ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് ആ കാലഘട്ടത്തിന് മുമ്പ് വളരെ മുമ്പ് മരാമൺ പള്ളിയുടെ പടിഞ്ഞാറുവശത്തുള്ള വലിയൊരു പുഞ്ചയുണ്ട് പടിഞ്ഞാറേപ്പുറമെന്ന് ഞങ്ങൾ പറയും ആ പുഞ്ചയിൽ ഒരു വർഷം സംഭവിച്ചത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ചാഴി വീണു നെൽകൃഷി മുഴുവൻ നശിച്ചു അപ്പോൾ ചില കൃഷിക്കാർ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ കോതമംഗലത്തൊരു മുത്തപ്പനുണ്ട് മുത്തപ്പന് ഒരു നേർച്ച കൊടുത്തേക്കാം അടുത്ത പ്രാവശ്യം അടുത്ത പ്രാവശ്യം ചാഴി വീടരുത് എന്ന് അവർ പ്രാർത്ഥിച്ചു അവരുടെ പ്രാർത്ഥന ദൈവം കേട്ടു എങ്കിലും പ്രകൃതിയും കരിഞ്ഞു അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് നല്ല ഒരു മഴയുണ്ടായി ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ആ വർഷം ചാഴി ഉണ്ടായില്ല അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ആ നേർച്ച സംഘം അവിടെ പോകുകയും നയമാൻ എലിയാവിൻ്റെ അടുക്കൽ ചെന്ന് സൗഖ്യം പ്രാപിച്ച് മടക്കിയതുപോലെ അവിടെ വന്ന് കുറച്ച് മണ്ണ് കൊണ്ടുവന്ന് മരാവൺ പള്ളിയിൽ എത്ര ഓടോസിൽ വെച്ച് ആരാധിക്കുകയും ചെയ്ത് പെരുന്നാൾ ആഘോഷിക്കുകയും ചെയ്തു അത് വേദപുസ്തകാനുസരണമല്ല എന്ന് അന്ന് മരാവൺ ഇടവകയ്ക്ക് ബോധ്യമായതുകൊണ്ട് ആ മണ്ണെടുത്ത് മരാവൺ പള്ളിയുടെ മുറ്റത്തെ കിടത്തിലല്ല ഇട്ടത് പിന്നീട് കൽ പരി പടിഞ്ഞാറ് വിശ്വ സ്കൂളിൻ്റെ മുമ്പ് വലിയൊരു കൽക്കുരിശുണ്ട് അതിന് അതിനപ്പുറത്തായിട്ട് ഒരു കിണറുണ്ട് ആ കിണറിൽ നിക്ഷേപിച്ചു അങ്ങനെ അനാചാരങ്ങളെ ഉള്ള ഒരു വെല്ലുവിളിയായിരുന്നു നവീകരണത്തിൻ്റെ ആരംഭം അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പിന്നീട് അഭിമുഖരിച്ചത് മാതൃഭാഷയോടുള്ളതായുള്ള ഒരു താല്പര്യമാണ് നമ്മുടെ മാതൃഭാഷയിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചാലും ദൈവം അറിയും നമ്മെ സൃഷ്ടിച്ച ദൈവം നമുക്ക് നൽകിയ ദിവ്യദാനമാണ് നമ്മുടെ മാതൃഭാഷ അതുകൊണ്ട് മാതൃഭാഷയിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ അത് ദൈവം അറിയും ആ കാലഘട്ടത്തിലാത്ത വരികിൽ പ്രാർത്ഥനകൾ മൂന്ന് നാല് ഭാഷകളിൽ മാത്രമേ ദൈവത്തിന് അറിയത്തുള്ളായിരുന്നു ഹൈന്ദവ സമൂഹം സംസ്കൃതത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കും ഇസ്ലാമിക സമൂഹം അറബി ഭാഷയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കും പൗരസ്യകത് 
സുറിയാനി ഉപയോഗിക്കുന്നവർ പൗരസ്ത്യ സുറിയാനിയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കും പാശ്ചാത്യ സുറിയാനി ഉപയോഗിക്കുന്നവർ പാശ്ചാത്യ സുറിയാനിയിൽ ഉപയോഗിക്കും പിന്നീട് പിൽക്കാലത്ത് വന്നതായിട്ടുള്ള ലത്തീൻ ഭാഷക്കാർ ലത്തീൻ ഭാഷയിലെ ദൈവം അറിയത്തുള്ളൂ ദൈവത്തിൽ അറിയത്തുള്ളതായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് മാതൃഭാഷയിൽ ആദ്യമായി മാർത്തോമാസഭയിൽ കുർബാന മധ്യേ എബ്രഹാം അൽപാനച്ചൻ പ്രമേവനം സദ്രായും ശ്രേയാനി പുസ്തകത്തിൽ നോക്കി മലയാളത്തിൽ പരിഭാഷപ്പെടുത്തി പ്രാർത്ഥിച്ചു അതത്രേ ഭാഷാപരമായുള്ള നവോത്ഥാനത്തിൻ്റെ ആരംഭം എന്ന് ഞാൻ ഓർമ്മിപ്പിക്കട്ടെ എന്ന സമസ്ത ജനങ്ങളും അവരവരുടേതായിരിക്കുന്ന മാതൃഭാഷയിലാണ് ലോകത്തിലെവിടെയും ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ഇത്ര വ്യത്യാസമാണ് ഉണ്ടായത് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ലോകത്തിനെങ്കും ഇല്ലാത്തൊരു സംഗതിയാണ് ആ കാലഘട്ടത്തിലാകുന്ന ഒരു ഇംഗ്ല ഇംഗ്ലണ്ടിൽ തന്നെയാണെന്ന് ഒരിക്കലും വിക്ലിഫ് എന്ന് പറയുന്നതായ ഒരു സഭാ നേതാവ് അത്ര പിതാവത്രേ ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് തന്നെ വേദപുസ്തകം പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയത് അതും വലിയൊരു വിപ്ലവമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തെ അനുസ്മരിച്ചു കൊണ്ട് നമ്മുടെ ക നാടൻ കലാപരിപാടികളിലൂടെ അത് അവതരിപ്പിക്കുമായിരുന്നു ആ നവീകരണത്തിൻ്റെ ആരംഭഘട്ടത്തിൽ അതിന് സമയമില്ലാത്ത ഒരു ചാടിലും മാത്രം ഞാൻ പാടാം വിക്ലിപ്പ് എന്നൊരു നാമത്തിൻ അർഹതയുള്ളൊരു മൽപ്പാൻ്റെ ചരിതം കേൾപ്പാൻ വാഞ്ചിക്കും സദസ്യർക്കിപ്പോൾ വന്ദേനം മുമ്പ് മാരാവൺ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് സമയത്ത് ഇങ്ങനെ കോലിരു കൊണ്ട് പാടുന്നതായുള്ള കൂട്ടങ്ങൾ ഈ കര രണ്ടു കരകളിലും വന്ന് പാടുന്നത് ഞാൻ എൻ്റെ ചെറുപ്പകാലത്ത് കേട്ടിട്ടുള്ളത് ഞാൻ ഈ സമയത്ത് അനുസ്മരിക്കുകയാണ് നാടൻ കലകളിലാണ് നവീകരണ കാലഘട്ടത്തിൽ നവോത്ഥാനത്തിൻ്റെതായിരിക്കുന്ന പേരുകൾ ഉറച്ചിരുന്നത് അത് നാം പ്രത്യേകിച്ച് ഓർക്കണം കുചേരവിത്തം വഞ്ചിപ്പാട്ടും ആ സമയത്ത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അത് പാടാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ ആരെങ്കിലും ആരംഭിക്കുന്നില്ല നാടൻ കലകളോടുള്ള വൃത്തിത്തി അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മൂന്നാമത്തേതാണ് സ്ത്രീ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള താല്പര്യം പുരുഷന്മാർ തന്നെയും കൂടുതലും വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് പോകുകയില്ലായിരുന്നു എന്നാൽ സ്ത്രീകളുടെ വിദ്യാഭ്യാസം വലിയ വ്യതിയാനം ഉളവാക്കി കേരളത്തിലെ നവോത്ഥാനത്തിൻ്റെ അടിത്തറ സ്ത്രീ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് വേണ്ടി സമൂഹം നൽകിയ ഉത്തരവാദിത്വമാണ് അതിന് പ്രകമായി ഇവിടെ അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി പറഞ്ഞതുപോലെ സ്ത്രീ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് മേൽക്കൈയുണ്ടായിരിക്കും നിക്കോൺസൻ മദാമ കുന്നംകുളത്ത് വന്ന് സ്ത്രീ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് വേണ്ടി സ്കൂള് തുടങ്ങി പക്ഷേ അത് അവിടുത്തെ സമൂഹം അത് അത് അംഗീകരിച്ചില്ല അവർ മടങ്ങിപ്പോകാൻ വിചാരിച്ചപ്പോൾ അന്നത്തെ മാർത്തോമ പത്രാ പൊലീത്ത അവർ തിരുവല്ലായിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചു തിരുവല്ലായിൽ വന്ന് നിക്കോൺസൻ മദാമ്മ ഒരു ട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി സഭയല്ല തുടങ്ങിയത് മദാമ്മയുടെ ഒരു ട്രസ്റ്റാണ് ഇന്ന് സഭയുടെ ഭരണസമിതി അല്ലാതെ ഭരിക്കുന്നത് ആ ട്രസ്റ്റിൻ്റെ പിന്തുടർച്ചയാണ് ആ ട്രസ്റ്റ് ആരിഭൂഖ്യത്തിൽ സ്കൂൾ തുടങ്ങി അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കോഴഞ്ചേരിലെ ഇടവക ഒരു കഴുകു സ്കൂളുണ്ടാക്കി ചെറിയ സേവികാസം രൂപവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കൊട്ടാരക്കര ഒരു ഗേൾ സ്കൂളുണ്ടായി അതുപോലെ മറ്റ് പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഗേൾ സ്കൂളുകളുണ്ടായി സഹോദരി സഭകളിൽ പോലും അതിൻ്റേതായിരിക്കുന്ന താല്പര്യങ്ങളുണ്ടായി ബാലികാ മഠം മിസ് ബേക്കർ ആദ്യമായ സ്കൂളുകളും സ്ത്രീ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് വേണ്ടി മുന്നോട്ടിറങ്ങി അതിൻ്റെ ഫലമായി സ്ത്രീ ജനങ്ങൾക്കുണ്ടായ വലിയ ഒരു 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 പിന്നെ ധന്യതയാണ് നവോത്ഥാനത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു പത്ത് മൂന്നാം നാം പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ ഓർമ്മിപ്പിക്കട്ടെ ദുർശീലങ്ങൾ നമുക്കുണ്ടായിരുന്നു പുകയിലയുടെ ഉപയോഗം ഭരണ വീട്ടിൽ പോലും പുകയിലയ്ക്ക് വേണ്ടി വഴക്കുണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളവരുണ്ട് അന്നത്തെ കാലത്ത് പുരകിൽ വെച്ചതിൻ്റെ രീതിക്ക് പോരാന്ന് പറഞ്ഞു നാലൊരു വർഷത്തെ ഇവിടുത്തെ കൺവെൻഷൻ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇവിടെ വന്നവരുടെ എല്ലാം മടിയിൽ ഇന്നത്തെ പോലെ പാനി ഒന്നും ഇട്ടിട്ടില്ല അവർ വരുന്നത് മടിയിൽ മുറുക്കാനൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ചുണ്ടാമ്പും പാക്കും പുകയിലയും വെറ്റിലയും അത് ആ മടി അഴിച്ച് ഈ മണപ്പുറത്ത് കുഴിച്ചിട്ടിട്ടാണ് പോയത് ദുർശീലങ്ങളോട് മദ്യപാനത്തോട് പുകവലിയോട് 
അങ്ങനെ അഡിക്ഷനോടുള്ളതായ ഒരു ഇതിന് ഒരു ഇത് ഇത് ഉണ്ടായത് ഈ കൺവെൻഷനിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച നവോത്ഥാനത്തിൻ്റെ ഒരു ചിന്തയാണ് അതാ പ്രത്യേകിച്ച് ഓർക്കണം ഇന്നത്തെ അഡിക്ഷൻ എന്നാ അത് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മദ്യപാനത്തെക്കാൾ കൂടുതലായി പുകവലിയേക്കാൾ കൂടുതലായി മയക്കുമരുന്നിനേക്കാൾ കൂടുതലായി ഇന്നത്തെ അഡിക്ഷൻ ലഹരി ഏതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വാട്സപ്പിലും അതുപോലെ തന്നെ ഫേസ്ബുക്കിലും കൂടെ കാണുന്ന വിവരക്കേടുകളെല്ലാം പത്ത് പേരോടൊന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ഉറക്കാൻ വരികയല്ല ഇന്ന് വാസ്തവം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ മറ്റ ദുർശീലങ്ങളെക്കാളൊക്കെ കൂടുതൽ ഇത് അച്ഛന്മാർ പോലും ഞാൻ കാണുന്നതാണ് പിന്നെ നിങ്ങളുടെ കാര്യം പറയാറുണ്ട് ദയവ് ചെയ്ത് ഈ കൺവെൻഷനിൽ വന്നിട്ട് പോകുന്ന ആളുകൾ ഇത് ഈ ദുർശീലത്തോട് ഈ ലഹരിയോട് വിട പറയുവാനായിട്ട് ദൈവം ഇടയാക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുക അത്ര ചെയ്യുന്നത് എൻ്റെ ഓരോ കാര്യവും കൂടെ മൂത്താമ്പാക്കലെ കൊച്ചു ചുമതിച്ച് പ്രസംഗിക്കുന്ന ഒരാൾ മാത്രമല്ലായിരുന്നു ആ പ്രസംഗം പ്രായോഗികതയിൽ വരുത്തുന്ന ഒരാളായിരുന്നു അത് നവോത്ഥാനത്തിൻ്റെ ഒരു കാര്യമാണ് ആ ഉദ്ദേശിച്ച് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ഈ വഴിക്കൊക്കെയും നമുക്ക് അറിയാമായിരുന്നു അംഗവൈകല്യം വന്നതായ ആളുകളെ പ്രദർശിപ്പിച്ച് ബെഗർ ബെഗേഴ്സ് മാഫിയ പടം ഉണ്ടാക്കുന്നതുണ്ടായിരുന്നു അത് കണ്ടപ്പോൾ ഉപദേശ് പറഞ്ഞു ആ പാലത്തിൻ്റെ ആ പടിഞ്ഞാറെ സ്പാൻ്റെ താഴെ നല്ല മണലായിരുന്നു വന്ന് അവിടെ പന്തലിട്ട് അവരെ അവിടെ താമസിപ്പിച്ചു ആനവല എസ്റ്റേറ്റിലെ സൂപ്രണ്ടന്മാർ ഡോക്ടർമാർ കണ്ണൻദേവൻ കമ്പനികളിലെ സൂപ്രണ്ടന്മാർ അങ്ങനെ ഉള്ളതായ പ്രഗത്ഭരായിരിക്കുന്ന പൗരന്മാർ പെട്ടിയും കൊണ്ട് നിന്ന് ധർമ്മപ്പെട്ടി വെച്ച് പണം പിരിച്ച് പ്രായമായ കുറച്ച് പേരൊക്കെ പോലും ഓർത്ത് കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അങ്ങനെ അവർക്ക് വേണ്ടി ധർമ്മം പിരിച്ച് അവർക്ക് ഭക്ഷണം മൂന്ന് നേരവും ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്ത് പോകാൻ നേരം അവർക്കൊരു തുകയും കയ്യിൽ കൊടുത്ത് അവരെ ഈ വെയിലത്ത് ഇവിടെ ഇരുത്താതെ ചെയ്തത് മൂത്താമ്പാക്കലെ ഉപദേശിച്ച ദർശനമായിരുന്നു സുവിശേഷം പ്രസംഗിച്ചാൽ മാത്രം പോരാ പ്രാവർത്തികമാക്കണം ആ ഒരു ലക്ഷ്യമാണ് സഭായ സഭയിൽ മന്ദിര പ്രസ്ഥാനം ഉണ്ടായതെന്ന് ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് പറയും ധർമ്മ ഈ ദ ധർമ്മഗിരി മന്ദിരം കുമ്പനാട്ട് ആരംഭിച്ചത് ഈ കൺവെൻഷനിലെ ആ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമായിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് പറയണം അങ്ങനെ നാനാവിധത്തിലുള്ളതായ നവോത്ഥാനത്തിൻ്റെതായിരിക്കുന്ന സരണികൾ ഉണ്ടായ ഒരു വേദി വേദിയാണ് ഇവിടെ ഈ മണൽപ്പുറത്ത് അനേകായിരങ്ങളുടെ കണ്ണുനീര് വീട് ഈ നവോത്ഥാനത്തിൻ്റെ ഉത്ബോധനത്തോട് പോയ സ്ഥലമാകുന്നു ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് ഓർക്കണം ഇതിനെല്ലാം നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്ന ഒന്ന് മാത്രം ദൈവം നമ്മെ സൃഷ്ടിച്ചത് തൻ്റെ സ്വന്തം സാദൃശ്യത്തിൽ ആ സ്വന്തം സാദൃശ്യം എന്താകുന്നു എന്ന് യേശു ക്രിസ്തുവിൽ നമുക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി തന്നു യേശു ക്രിസ്തു പറഞ്ഞു എന്നെ കണ്ടവൻ എൻ്റെ പിതാവിനെ കണ്ടിരിക്കും എന്താണ് യേശു ക്രിസ്തുവിൽ കണ്ടത് നമ്മൾ ഒരു പിതാവിനെയാണ് കണ്ടത് എങ്ങനെയുള്ള പിതാവാണ് സകലവും നഷ്ടപ്പെടുത്തി മറുതലിച്ച് മനുഷ്യത്വം വെടി വെടിഞ്ഞ് നികൃഷ്ട ജീവിതം നയിച്ചതായിട്ടുള്ള ഒരു മകൻ തിരികെ വന്നപ്പോൾ ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരുന്ന സ്നേഹ സ്നേഹത്തിൽ സ്വീകരിച്ചതായുള്ള ആ പിതൃസ്നേഹമാണ് യേശു ക്രിസ്തു കൊടുക്കാനുള്ളതായത് നമ്മുടെ ദൈവത്തിലെ പിതാ പിതാ പിതൃസ്നേഹം അത് അതുകൊണ്ടാണ് പിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹം നാം എപ്പോഴും അനുസ്മരിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പിന്നീട് യേശു ക്രിസ്തു കണ്ടത് രണ്ടാം രണ്ടാമത്തെ എന്താണ് ദൈവം നമ്മെ സൃഷ്ടിച്ച ദൈവത്തിൻ്റെ മനുഷ്യമുഖമാണ് സുപ്രസിദ്ധ ചിന്തകനായിരിക്കുന്ന കേശവ് ചന്ദ്രസൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഹിന്ദു ചിന്തകനാണ് ലുക്ക് അറ്റ് ദ ഫേസ് ഓഫ് ജീസസ് ഓഫ് നാസറത്ത് യു ക്യാൻ സീ ദ ഹ്യൂമൻ ഫേസ് ഓഫ് ഗോഡ് ദൈവത്തിൻ്റെ മനുഷ്യമുഖം കാണണമെന്നൊരു നസ്രായനായ യേശു നോക്കുക അത് ആ ദൈവത്തിൻ്റെ മനുഷ്യമുഖം കാണുവാൻ നമുക്കിടയായിട്ടുണ്ടോ അതിന് നമ്മൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ അതോ സ്വർഗത്തിൽ പോകാൻ വേണ്ടി ദൈവത്തെ മാത്രമേ നാം ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹത്തെ മാത്രമേ നമ്മൾ ദർശിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് സമയം ചുരുക്കം കൊണ്ട് ഞാൻ ചുരുക്കട്ടെ എന്നാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ മനുഷ്യമുഖം 
നമ്മുടെ മുഖത്ത് നിന്ന് മറ്റുള്ളവർ കാണേണ്ടതാണ് സൂര്യൻ ശക്തിയായിരിക്കുന്നത് രശ്മികൾ ഭൂമിയിലേക്ക് അയക്കും എന്നാൽ ചന്ദ്രന് സ്വയമേ വെളിച്ചമില്ല എന്നാൽ ചന്ദ്രനിൽ വീഴുന്ന ആളെ രശ്മികൾ പ്രതിഫലിച്ച് നമുക്ക് ലഭിക്കുമ്പോൾ ഈ ഉഗ്ര ചൂടില്ല എത്ര ശീതളമാണ് എത്ര നമുക്ക് ആശ്വാസകരമാണ് എത്രമാത്രം നമ്മെ തലോടുന്ന അനുഭവമാണ് നാം പ്രത്യേകിച്ച് ഓർക്കേണ്ടത് അത്രേ അതുപോലെ ദൈവത്തിൻ്റെ ക്രോധവും ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹവും സമ്മിശ്രമായി നമ്മുടെ മുഖത്ത് നിന്ന് ദൈവം നമ്മെ സൃഷ്ടിച്ച മനുഷ്യ മുഖത്ത് നിന്ന് പ്രതിഫലിപ്പിക്കത്തക്കവണ്ണം നമ്മൾ മാനവികതയുടെ സമ്പന്നതയിലേക്ക് ധന്യതയിലേക്ക് കടന്നു വരികയാണെങ്കിൽ ഈ കൺവെൻഷനിൽ വന്ന് സംബന്ധിച്ചതുകൊണ്ട് ശുഭ്രവസ്ത്രധാരികളായി വന്ന് സംബന്ധിച്ചതുകൊണ്ട് ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കും യാതൊരു സംഭവം യാതൊരു സംശയവുമില്ല ഒരു സംഭവം പറഞ്ഞ് ഞാൻ നിർത്തിക്കൊള്ളട്ടെ കൽക്കട്ട തെരുവിൽ ഒരു ഭിക്ഷക്ക ഭിക്ഷ ഭിക്ഷയാച്ചു കഴിയുന്ന ഒരു അമ്മയും ഒരു മകനും ഉണ്ടായിരുന്നു അവർക്ക് യാതൊന്നുമില്ല വീടില്ല കൂടില്ല ഭാണ്ഡമില്ല ആകപ്പാടെയും ഒരു ചെറിയ പുതുക്കിട്ടുണ്ട് അത് തെരുവിൻ്റെ കോരത്തുള്ള വഴിയിൽ വെച്ചിട്ട് അവിടെ കിടന്ന് ഉറങ്ങും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവിടെ നിർവഹിക്കും ഭക്ഷണവും കഴിക്കുന്ന അവിടെ ഇരുന്നതാണ് ഈ ബാലൻ ഒരു ദിവസം അമ്മയുടെ എനിക്ക് ചെന്ന് പറഞ്ഞ് ക്രിസ്മസ് അടുത്തപ്പോൾ അമ്മേ ക്രിസ്മസ് ആകാൻ പോകുന്നത് എല്ലായിടത്തും കേക്ക് ഉണ്ട് നമുക്ക് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം ഈ വർഷം ഒരു കേക്ക് വാങ്ങിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു ഉടനെ ആ അമ്മ പറഞ്ഞു എൻ്റെ മോനെ കേക്കിന് തീ പിടിച്ച വിലയാണ് ദിവസം കൈ നീട്ടി വാങ്ങിക്കുന്ന കാശ് കൊണ്ട് നമ്മുടെ വേഷം പടക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല പിന്നെ അങ്ങനെ ഞാൻ കേക്ക് വന്ന് വാങ്ങിച്ച് തരുന്നത് അവരൊക്കെ നിർബന്ധമായി ഉടനെ അമ്മ പറഞ്ഞു നീ ആ യേശുവിനോടൊന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക യേശു നിനക്കൊരു കേക്ക് കൊണ്ടുത്തരും എന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഒക്കെ പിള്ളേരോട് അങ്ങനെ ഒക്കെ പറയുമല്ലോ കൊച്ചൻ അതൊക്കെ വിശ്വസിച്ചു അതുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങി ഡിസംബർ ഇരുപത്തിനാലാം തീയതി സന്ധ്യയായി സൂര്യൻ അസ്തമിച്ചു എല്ലായിടത്തും ക്രിസ്മസിൻ്റെ വിളക്കുകൾ തെളിഞ്ഞു കേക്കുകൾ മുറിക്കുന്നു അവൻ്റെ കയ്യിൽ മാത്രം കേക്ക് കിട്ടിയില്ല അവൻ അമ്മയുടെ അരിക്കിൽ നിന്ന് മാറി അടുത്തുള്ള ഒരു കേക്ക് വിൽക്കുന്ന കടയുടെ മുമ്പിൽ പോയി ഇങ്ങനെ വളരെ ഹൃദയതയോടെ നോക്കി അവിടെ നിന്നു യേശുവേ എനിക്കൊരു കേക്ക് തരണേ ഇതായിരുന്നു പ്രാർത്ഥന അപ്പോൾ യേശു വന്നില്ല ആരും വന്നില്ല അങ്ങനെ അവരങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് അവിടെ നിൽക്കുക അടക്കാട്ട് അടച്ച് കൈയും തേട്ടി അപ്പോൾ അവർ മദർ തെരീസായും സഹോദരിമാരും കൂടി അവരുടെ വീട്ടിലേക്കുള്ളതായ കേക്ക് വാങ്ങിക്കുവാൻ ആ കടയിലേക്ക് വന്നു മദർ തെരീസ നോക്കിയപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു പയ്യൻ അവിടെ കൈ ഇങ്ങനെ നോക്കി അവിടെ നിൽക്കുന്നു നേരെ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല കയറിപ്പോയി ചെന്ന് കേക്കല്ല വാങ്ങിച്ച് ഇറങ്ങി വന്നപ്പോൾ ആ കൊച്ചൻ അവിടെ നിന്ന് അവിടെ പിന്നെയും അവിടെ നിൽക്കുന്നു കണ്ടപ്പോൾ മദർ തെരീസയുടെ ഹൃദയത്തിന് ദൈവം ഒരു നല്ല ചിന്ത കൊടുത്തു അവർ ഈ കേക്ക് കണ്ട് വെള്ളം ഇറക്കി നിൽക്കുക അതുകൊണ്ട് ഞാനൊരു ചെറിയ കേക്ക് വാങ്ങിച്ചത് ഒരു കഷ്ണം കേക്ക് എടുത്തുകൊണ്ട് അവൻ്റെ കയ്യിൽ കൊണ്ട് കൊടുത്തു അവൻ അവിടുത്തെ ചെന്നപ്പോൾ അവൻ മദർ തെരീസ കണ്ടത് ഇങ്ങനെയാണ് അവൻ കണ്ണു വടച്ച് കൈ നീട്ടി നീക്കുക അലറി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നൊന്നുമില്ല മനസ്സിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുകയായിരുന്നു അവൻ്റെ കയ്യിലോട്ട് ആ കേക്ക് വെച്ചു അവൻ ഞെട്ടി ഉണർന്നു ആ മദർ തെരീസയുടെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കി ആ ചുളി വീണ നെറ്റിയും ഒട്ടിയൊക്കെ അവളും അവനങ്ങ് അലറി അവൻ്റെ ഭാഷയിൽ ചൂതി പറഞ്ഞു അമ്മേ നീ യേശു വന്നു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഇങ്ങനെ അലറി എന്താണ് ആ മദർ തെരീസ ഒരിക്കൽ ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ ഒരുമിച്ച് സംസാരിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞതായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം എൻ്റെ ആയുസ് ഞാനിതുപോലെ ഞെട്ടിപ്പോയ ഒരു അനുഭവം എൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്നാണ് മദർ തെരീസ പറഞ്ഞത് അതെ മദർ തെരീസയുടെ ആ ചുളുക് വീണ നെറ്റിയിലും ഒട്ടിയ കൗളിലൂടെ യേശുവിൻ്റെ അവൻ ആ ബാലനെ യേശുവിനെ കണ്ടു അതെ നാമം ജീവിക്കുന്നതാണ് സ്ഥലത്ത് നമുക്കും ഈ അനുഭവം നമുക്കുണ്ടാകേണ്ടതല്ലേ ആവശ്യങ്ങളിലിരിക്കുന്നവർക്ക് 
ദൈവത്തിൻ്റെ മനുഷ്യമുഖം നമ്മുടെ മുഖത്ത് നിന്ന് വിളങ്ങുവാൻ തക്കോളം ദൈവമേ നമുക്ക് കൃപ നൽകണമെന്ന് ഈ വർഷത്തെ കൺവെൻഷൻ തൂത് കേൾക്കുന്നവർ എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്നാണ് വിചാരം നമ്മുടെ പത്രാപുരത്തുള്ളതായ ആശാഭവനിലുള്ള ഒരു ബാലൻ രണ്ട് കൈയുമില്ലാതെ അവൻ ജനിച്ചു അവനെ ആ ആശാഭവനിൽ വളർത്തി അവനെ മാസ്റ്റേഴ്സ് ബീതം എടുത്തു എം എസ് സി പാസ്സായി ഏത് കോളേജ് ഓഫ് ഫൈൻ ആർട്സിൽ അവരിപ്പോൾ കേരള ഗവൺമെൻറ്റിൽ രണ്ട് സ്കൂളുകൾ ആർട്സ് ടീച്ചറായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നു നമ്മൾ വളർത്തിയതാൽ അവരോടൊരു ചാനലുകാർ ചോദിച്ചു എന്നാൽ നിനക്ക് കൈയില്ലാതെ ജനിക്കാനിടയായതിൽ നിനക്ക് സങ്കടമില്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചു അവൻ പറഞ്ഞു അല്ല ഈ ആശ്രമം ഇവിടെ ഞാൻ വളർന്നത് കൊണ്ട് ഇവിടുത്തെ അച്ഛനപ്പച്ചനെ പോലും എന്നോട് പറയുമായിരുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ കൈ നിന്നോട് കൂടിയുണ്ടത് സന്ദർശിക്കാൻ വരുന്ന തിരുവേനിയപ്പച്ചന്മാരും പറയുമായിരുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ കൈ നിന്നോട് കൂടിയുണ്ടത് നോക്ക് ഞാൻ എൺപതിനായിരം രൂപ മാസ ശമ്പളം വാങ്ങിക്കുന്ന ഒരാളായിട്ട് തീർന്നിരിക്കുന്നു എനിക്കെന്തിനാ സ്വന്തം കൈ ദൈവത്തിൻ്റെ കൈ എന്നോട് കൂടിയുണ്ട് എനിക്കത് മതി എന്നാണ് അവൻ പറഞ്ഞത് സങ്കടം ഉണ്ടെന്നല്ല പറഞ്ഞത് ഈ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ തരിയെങ്കിലും നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിനുണ്ടോ എന്ന് നാം ഒന്ന് ചോദിക്കേണ്ടതാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ മനുഷ്യ ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയെ അനുഭവിക്കുന്ന നമ്മൾ ദൈവത്തിൻ്റെ മനുഷ്യമുഖം മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ പ്രകാശിപ്പിക്കുവാൻ ദൈവം ഇടയാക്കുന്നതിന് തക്കതായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഈ ശതാബ്ദിയിലെ ആചരണത്തിലൂടെ നമുക്ക് ലഭ്യമായി പുതിയ നൂറ്റാണ്ടിലേക്ക് നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ വിഭാവനം ചെയ്യുവാൻ രൂപപ്പെടുത്തുവാൻ ദൈവം ഇടയാക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഈ മഹാസമ്മേളനം ഞാൻ ഔപചാരികമായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ശതാബ്ദി കിറ്റിൻ്റെ പ്രകാശനം നടക്കുന്നതാണ് സേവിക സംഘ ചരിത്ര പുസ്തകം മെത്രാപ്പോലിത തിരുമേനി പ്രകാശനം ചെയ്യുകയും അതിൻ്റെ കോപ്പി യു കെ സോണൽ സെക്രട്ടറി ഷിബി വർഗീസ് ഏറ്റുവാങ്ങുന്നതുമാണ് ഇത് സേവിക സംഘത്തിൻ്റെ നൂറ് വർഷത്തെ ചരിത്രം അടങ്ങിയ പുസ്തകം യു കെ സോണൽ സെക്രട്ടറി ഷിബിക്ക് നൽകിക്കൊണ്ട് നമ്മുടെ മെത്രാപ്പോലിത്ത തിരുമേനി ഇപ്പോൾ നിർവഹിക്കുന്നതാണ് കാണ്ടമ്മ കൊച്ചുമയുടെ ജീവിത ചരിത്രം ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് തർജ്ജിമ ചെയ്ത പുസ്തകം മെത്രാപ്പോലിത്ത തിരുമേനി കാണ്ടമ്മ കൊച്ചുമയുടെ കൊച്ചുമകൾ ശ്രീമതി വത്സ മാത്യുവിന് നൽകി പ്രകാശനം നിർവഹിക്കുന്നതാണ് രൂപസാദൃശ്യവും അതുപോലെ രാവേഷത്തിനുള്ള ഒരു യുവതി പ്രദർശന ഹോളിൽ നിൽപ്പുണ്ട് അത് അത് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ സമയത്ത് ഓർമ്മിപ്പിക്കട്ടെ ഞാനും ഈ മഹതിയെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഈ മഹതിയുടെ വാത്സല്യം എനിക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ സ്മരണയോടുകൂടെ ഇത് അഭിമന്യ തിരുമേനിമാർക്കും വൈദിക ശ്രേഷ്ഠർക്കും വിശിഷ്ടാതിഥികൾക്കും പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരി സഹോദരന്മാർക്കും എൻ്റെ സ്നേഹം നിറഞ്ഞ കൂപ്പുകൈ എൻ്റെ വല്യമ്മച്ചി ശ്രീമതി കാണ്ടമ്മ വർഗീസിനെ കുറിച്ചുള്ള ഈ പുസ്തകം ഏറ്റുവാങ്ങാൻ എന്നെ അനുവദിച്ച എല്ലാ ചുമതലക്കാർക്കും ഞാൻ നന്ദി പറയുന്നു ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു ദൈവം നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഇരിക്കട്ടെ സ്ത്രീകൾ തന്നെ രചനയും സംഗീതവും ആലാപനവും നിർവഹിച്ച പെൺപാട്ടുകളുടെ ഓഡിയോ സി ഡി യു എസിലെ സിയാറ്റിൽ നിന്നുള്ള മിസസ് കുസുമി ടൈറ്റസ് നൽകിക്കൊണ്ട് മെത്രാപ്പോലിത്ത തിരുമേനി നിർവഹിക്കുന്നതാണ് ഓക്കെ 
മ്യൂസിക് ആൻഡ് മീഡിയ റിസോഴ്സ് തയ്യാറാക്കിയ സേവിക സംഘത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഡോക്യുമെൻ്ററി ഡി വി ഡിയുടെ പ്രകാശനം യു എ ഇയുടെ സെൻട്രൽ സെക്രട്ടറി ശോഷാമ വർഗീസിന് നൽകിക്കൊണ്ട് മെത്രാപോലിത തിരുമേനി നിർവഹിക്കുന്നതാണ് സേവിക സംഘത്തിൻ്റെ ചുമതലയിൽ എൻപോസ്റ്റൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന പോസ്റ്റൽ കവറിൻ്റെ പ്രകാശനം തിരുവല്ല ഡിവിഷൻ സൂപ്രണ്ടൻ്റ് ഓഫ് പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് ശ്രീമതി ടി എ വിജയമ്മ തിരുമേനിക്ക് നൽകിക്കൊണ്ട് നടത്തുന്നതാണ് അഭിബന്ധ്യ മെത്രാപൊലിത്ത തിരുമേനി സേവിക സംഘം പ്രസിഡൻ്റ് എബ്രാഹിം മാർ പൗലോസ് തിരുമേനി വന്ധ്യ തിരുമേനിമാരെ വേദിയിലും സദസ്സിലും ഉപവിഷ്ടരായിരിക്കുന്ന മറ്റു വിശിഷ്ട അതിഥികളെ സേവിക സംഘം സോദരിമാരെ സഭയുടെ പതിനാലാം വർഷത്തെ പ്രവർത്തന ഫലമായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ മാരാമൺ മണൽപ്പുറത്ത് രൂപപ്പെട്ട സ്ത്രീജന സുവിശേഷ സേവിക സംഘം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ നൂറ്റിയൊന്നാം വയസ്സിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് സ്ത്രീകൾ ലോകത്തെ പ്രകാശിപ്പിക്കേണ്ടതിന് പ്രകാശിതരായവർ എന്നത് ഈ സ്ത്രീജന സേവിക സംഘത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അന്വർത്ഥമാക്കുകയാണ് അശരണരിലും അഗതികളിലും ശ്രദ്ധ പതിപ്പിക്കുന്ന സന്നദ്ധ സേവനം കൈമുതലാക്കിയ സേവിക സംഘം ലോകത്തിന് വെളിച്ചമായി തണ്ടിന്മേൽ തെളിയിച്ച നല്ല ദീപമായി പ്ര പ്രക്ഷോഭിക്കുന്നതാണെന്ന് അതിൻ്റെ ഓരോ കൂട്ടായ്മയും തികഞ്ഞ ആത്മാർത്ഥതയാലും സ്നേഹകാരുണ്യത്താലും ആത്മീയ ഫലമുള്ളവയായി തീരുവാനും ഉയരങ്ങളുടെ ഉയരങ്ങളിൽ എത്തുവാനും ജഗദീശ്വരൻ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ആശംസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു രാജ്യത്ത് സേവനപാതയിൽ നിൽക്കുന്ന തപാൽ വകുപ്പ് ദേശീയ പ്രാദേശിക പ്രാധാന്യമുള്ളതും അനശ്വരമായ ഓർമ്മകളിൽ നിലനിർത്തേണ്ടതുമായ വ്യക്തികളെയും ആഘോഷങ്ങളെയും ആശയങ്ങളെയും അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്നതിനായും അനശ്വരമാക്കുന്നതിനുമാണ് സ്പെഷ്യൽ കവറുകൾ പുറത്തിറക്കുന്നത് ഇത്തരം കവറുകൾ രാജ്യമെമ്പാടുമുള്ള ഫിലാസ് ഫിലാറ്റലിസ്റ്റിക് അമൂല്യനിധികളായി സൂക്ഷിക്കപ്പെടുന്നതും തലമുറകളിലേക്ക് കൈമാറപ്പെടുന്നതുമാണ് തപാൽ വകുപ്പ് ഈ സുദിനത്തിൽ ഇറക്കുന്ന സ്പെഷ്യൽ കവറിലൂടെ മാർത്തോമ സുവിശേഷ സേവിക സംഘത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യവും പ്രശസ്തിയും വർദ്ധിക്കട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി ആശംസിക്കുന്നു എല്ലാ പോസ്റ്റൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെയും എല്ലാ നന്ദിയും അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാവരുടെയും അനുഗ്രഹത്തോടെ ആദരണീയ ആദരണീയ തിരുമേനിക്ക് ഞാൻ ഇത് കൈമാറിക്കൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞുകൊള്ളട്ടെ ഈ കവറുകൾ അഞ്ച് രൂപയുടെ സ്റ്റാമ്പാണ് നിങ്ങൾക്ക് കത്ത് അയക്കുന്നതിന് ഈ അഞ്ച് രൂപയുടെ സ്റ്റാമ്പ് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഈ സ്മാരക സ്റ്റാമ്പുകൾ കവറുകളുമുണ്ട് സ്റ്റാമ്പുകളുമുണ്ട് അത് വാങ്ങിക്കുവാൻ വാങ്ങി സോവിനറായിട്ട് വിൽക്കുന്നതിനോ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനോ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് സേവികാസം സ്റ്റാളിൽ പോസ്റ്റൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ക്രമീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അഞ്ച് രൂപയാണ് ഒരു സ്റ്റാമ്പിന് കവറിന് കവറിന് മുപ്പത് കവറിന് മുപ്പത് രൂപ സ്റ്റാമ്പ് മാത്രമാണ് അഞ്ച് രൂപയിൽ അഞ്ച് രൂപ അത് നിങ്ങൾക്ക് കത്ത് അയക്കുന്നതിനും സ്നേഹിതർക്ക് അയക്കുന്നതിനും വേണമെങ്കിൽ ആ സ്റ്റാമ്പ് ഉപയോഗിച്ച് അയച്ചാൽ അതിന് വാലിഡിറ്റി ഉള്ളതാണ് വി നാവ് ഹാവ് സേവിക സംഘം ദ റൈറ്റ് റെവറൻ ഡോക്ടർ ഇബ്രഹാം ആർ പൗലോസ് ഹു വുഡ് റിലീസ് ദ സെയിം ആൻഡ് ഗിവ് ഇറ്റ് ടു ഡോക്ടർ എൽ സി മണലൂർ I take this opportunity to thank each one of you to give me this privilege to come and accept this souvenir on behalf of the Marthoma Suvishesha Sevika Sangam 
during their centenary souvenir celebration. Thank you very much and God bless each one of you. Thank you. My years to the centenary song composed and set to music by Reverend Sergeant P. Matthew, which has been sung the world over by every Marthomite. Shatabdi Ganatinai Kadar Kam. In E Ganam Padam Bol, Shatabdi Gaiga Sangatangal, Norus Maranagal.
പ്രസംഗം പരിഭാഷപ്പെടുത്തുന്നതുമാണ് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം മെട്രോപോളിറ്റൻ the most reverend dr joseph matoma the supreme head of the matoma church bishop dr abraham mar paulos the moderator of this session your eminences bishops brothers and beloved sisters salutations to you in the name of our lord and savior jesus christ i bring you many many warm greetings from the worldwide ecumenical movement the world council of churches especially our general secretary reverend dr olaf who sends his regards to this honorable and august celebration he wishes you dear sisters and the matoma church a fruitful peaceful and blessed centenary and on behalf of the ecumenical women and my own anglican mothers union we also join you in celebrating this major milestone as we say in kiswahili hongera congratulations to all of you and in particular to the women division of the matoma church for faithfully and i repeat for faithfully holding the vision of the founding sisters and for the far you have journeyed together at such a moment of celebration and remembrance we express appreciation to the church leadership and the men who joined and were supportive of your pilgrimage We are aware of the journeys at the global level as we celebrated last year. Uh, it became evident that we are an international movement faced with unique and similar challenges at each given historical epoch and it is not unique to you. We also learned that the joy, pain and success is better managed together and in solidarity martuma sabhiyude paramadhyakshan dr joseph martuma metropolita bishop dr abraham mar paulos abhivanya tirumeni mar vaidigar ente priya sahodaran marum sahodarigalume kristu yesuvinte naamathil ningal kevarkum sneha vandanam world wide ecumenical movement inde ഡബ്ല്യു സി സി നേതൃത്വത്തിൻ്റെയും പ്രത്യേകാൽ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഡോക്ടർ ഒലാവിൻ്റെയും ആശംസകൾ ഈ അവസരത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നേരുന്നു ശതാബ്ദി ആഘോഷം ഏറ്റവും അനുഗ്രഹവും ഫലകരവുമായി തീരട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആശംസിക്കുന്നു ലോകമെമ്പാടുമുള്ള എക്യൂമിനിക്കൽ വിമൻ മൂവ്മെൻറ്റിൻ്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ മാർത്തോമ സഭയിലെ സേവിക സംഘത്തിന് ഞാൻ അഭിനന്ദനങ്ങൾ അറിയിക്കുന്നു സേവിക സംഘം ആരംഭം കുറിച്ച സഹോദരിമാരെയും അവരുടെ ദർശനത്തെയും അവർ സഞ്ചരിച്ച പാതകളെയും ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു ഈ ആഘോഷത്തിൻ്റെ വേളയിൽ സഭാ നേതൃത്വത്തെയും 
കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിലെ ദീർഘദൂര യാത്രകളിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് പിന്തുണ നൽകിയ എല്ലാ പുരുഷന്മാരുടെയും സേവനങ്ങളെ ഞാൻ വിലമതിക്കുകയും അഭിനന്ദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ഡബ്ല്യു സി സിയുടെ ഭാഗമായി നടത്തിയ ആഘോഷങ്ങളിലൊക്കെയും ഞങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായ ഒരു വസ്തുത ഇതാണ് നാം ഒരുമിച്ച് ഐക്യത്തോടെ നിൽക്കുമ്പോൾ സന്തോഷവും വേദനയും വിജയങ്ങളും നമുക്ക് നന്നായി ആഘോഷിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നു as we gather to celebrate a hundred years it is a historical moment in the global church and we want to thank you as you stop to celebrate your journey reflect on your successes and challenges and as you design god's way forward to the next phase of your pilgrimage and partnership to realize the goals and vision of the founding mothers your invitation to us has been humbling indeed because this is the first time for me for example to be at this very historical place and to really join you i therefore take this opportunity to express my sincere gratitude to metropolitan uh, dr joseph and to dr matthews george for facilitating my travel and so far i have enjoyed your warm hospitality nooru varshathinte yathra ningal aagoshikkina velayil ivide aayirikkunnadil enik ere santosham undu kazhinja naalugalile vijayangaleyum vellu viligaleyum thirinju nokkuna ee samayathe munbotta prayanam cheyvanulla darshanam ningalkku labhikkatte ennu yan prarthikkunnu ningalude ee shanam enne ere vinidayaakunnu കാരണം മാരാമൺ മണൽപ്പുറത്തേക്കും ഈ നദീതീരത്തേക്കും എൻ്റെ ആദ്യ സന്ദർശനമാണ് ഇത് എൻ്റെ യാത്രാ ക്രമീകരണങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ എല്ലാ നിർദ്ദേശങ്ങളും സഹായങ്ങളും നൽകിയ ജോസഫ് മാർത്തോമ മെത്രാപോലത്തയോടും ഡോക്ടർ മാത്യൂസ് ജോർജ് ചുനക്കരയോടുമുള്ള എൻ്റെ നന്ദി ഞാൻ ഈ അവസരത്തിൽ അറിയിക്കുന്നു ഇറ്റ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫോർ ആസ് ടു അപ്രീഷ്യേറ്റ് ദ പ്ലേസ് ആൻഡ് ദ റോൾ ഓഫ് ദ മാർട്ടോമ ചേർച്ച് ഇൻ ദ വേൾഡ് കൗൺസൽ ഓഫ് ചേർച്ചസ് but also in the ecumenical movement the place and role of the matoma church in the world council of churches over the decades has been very important it is therefore essential for us to appreciate you and to thank you for working with the ecumenical movement and being part of it the world council of churches and the entire ecumenical movement at large has benefited from the heritage of the church in India and which you have generously shared with the World Council of Churches. It is therefore important to highlight here that the Matoma Church has been at the ecumenical table and the ecumenical movement from the beginning. Representatives from your church have played key roles in the executive and central committee of the World Council of Churches and has also provided staff who occupy leadership positions india and the maharajya tinte charithrathil kristava sabha vahichirikkuna parama pradhanamaya panga ee avasarathil njan orkugeyum angeekarikkeyum cheyunu indiyile kristava sabhayude vileeriya paramparyam wcc kum ecumenical prasthanathinum valare adhigam prayojana pettittunde എക്യുമിനിക്കൽ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ആരംഭം മുതൽക്കേ മാർത്തോമ സഭ ഒരു വലിയ പങ്ക് നിർവഹിച്ച് വരുന്നു ഡബ്ല്യു സി സിയുടെ സെൻട്രൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റികളിലും നേതൃത്വ സ്ഥാനങ്ങളിലും മാർത്തോമ സഭയുടെ പ്രതിനിധികൾ പ്രശംസനീയമായ സ്ഥാനങ്ങൾ വഹിച്ചിട്ടുണ്ട് and let me just stop here and say that the present leadership of your church metropolitan dr joseph has been very active in the assemblies but also in the asian region and for which we are sincerely grateful martoma sabhayude ipolathe paramaadhishan dr joseph martoma metropolita ആഗോള തലത്തിലും പ്രാദേശിക തലത്തിലും എക്യുമെനിക്കൽ പ്രസ്ഥാനത്തിന് വളരെ സജീവമായ നേതൃത്വം നൽകി വരുന്നു അതോർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുകയും തിരുമേനിയോട് നന്ദി അർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു 
The theme of my presentation is partnership of women and men in God's household. I'd like therefore to look a little bit at the changing context of men and women partnership. The global context shows major economic, political, social, and religious, not least gender shifts, trends, changes, and challenges. Indeed, many changes have taken place and continue to do so regarding women empowerment, women leadership, and gender justice in today's global context. A hundred years ago, women's suffrage, women leadership in the public sphere, and in religious settings and structures presented a dim reality. However, the changes are not always welcomed by those who wield power, nor have the changes always been positive for women's emancipation and empowerment. Angola Talatile Machangalil, Stri Purisha Pangalata Tekurchana, Nyan Ningaloda, Ipol Samsari Kimanaita Agri Hikinada. Angola Talatil, Nam Sradha Jalutum Bol, Sambatigum, Rashtriyum, Samu Higum, Mother Varu Maya Machangal, Sambavichundirikino. Dharada Machangal, Stri Shakti Garana Mekalilum, Nether Tuatilum, Stri Purisha Samatilum, Namaka, Vik Shikivan, Sadi Kinunda. Nur Varshangal Kamunba, Strigal Kula Vota Vagasham, Mada Paramayam, Samu Humayamula, Nedrutum, Namuka Chindi Kavanadim, Apura Mairino. Ingen Ula Machangal Palapurum, Adigara Srenil, Ulavarka, Ulkolova, Sadikugaila, Matravala, Ella Ipodum, Ingen Ula Machangal, Purna Maya, Stri Swadandriatina, Shakti Garanam, Nalgi to Mila. Despite global efforts towards the improvement of living conditions, World scenarios and the emerging trends pose innumerable challenges as the world is witnessing more and more fragmentation, communal divisions, and increased forced migration and displacement of people. Human trafficking of women, children, and men is a global phenomenon impacting negatively community cohesion. Religiously inspired violence and misuse of religion is a trend that is witnessed in many parts of the world, thus undermining peaceful coexistence and good neighborliness of communities. In addition, religion is used to suppress women and deny them space to participate, a scenario that could be contributed to many factors, hence the need for a critical analysis by both men and women of the negative consequences. In many countries, religion and sacred texts are interpreted to negate the human dignity and the right of women. At the same time, women's empowerment is derailed by the political class who highlight women related issues out of context and use them to divide communities and societies, turning women into pawns in their own political games. Agola Dalatil, Jeevida Sahajiringal Puroganam Kaiverichitundangilum, Innum, Namada Samuhum Loghum, Daralam Veli Viligal Neridunum, Vargi a Vibajanam, Nirbandi the Kudietam, Jenangal the Stana Bramsham, Iveoke Avail, Chilla the Matramana. Kudumatinim, Samu Hatim, Pradigulamai Badikina, or Agola Pradivasa Mana, Manisha Kadata. Either Strigalum, Kutigalum, Adigamai Chushanam Cheya Pedanu, in the Yaningalai Pagal Kalam or Mipikete. Mother prayed the Maya Akramangalum, Mother Vishwasa in the Duru Beogum, in the Loga Tinde, Pala Idangalum, Namuka Darshiki and Sadikinunda. Ado Dopum Dane, Mada Jarangal de Maravil, Strigale Adichamar to game, Avaka Pravartikiwan, Idam Nalga Diriki game Cheyeno, Strigalude Samu Higa Prashnangale, Rashtri and Ertangal Kavendi Matramai, Chushan and Cheya Pedano and Nulavas to them, Nami Avasaratil, Manasilaki and Dirikino. Women Empowerment, as we meet to celebrate a centenary, we note many changes that have occurred in terms of education, health, participation in church and society, and ascension of women into leadership positions. It is becoming more and more evident that women can change the world if they are organized 
and in partnership with men. But for that to happen, women's power needs to be strengthened and their gifts and capacities harnessed in all contexts wherever they are women. They must continue to hold their, their perspectives, positions for transformation and break new ground for change. Of utmost importance in women empowerment is that for Christian women, the Bible provides us basic orientation and foundational values that guide relationships and partnerships in pursuit of justice, peace, and human dignity. Women's empowerment and leadership in church and society requires us to be alive to the changing global context where both men and women are expected to enjoy their human rights and God-given dignity. Stri Shakti Gerenade Kurcha Nyanuna Paranyolate. Vidya Vyasam Arugyam Sabhilim Samuhatilimula Stri Pangalatam Nedritva Nere Leka Ula Strigalda Munetam Iva Oke is Shadabdi Agoshatoda Anivandicha Enika Kanu Anaita Sadhikinunda. Purishan Mar or Opam Striki Pangalitam Nalgiyal, Logatile Velia Marchangle Sristi Chedukuan, Karitha Strigal Kunda Enna, Veliwaka Petirikino. Ida Samhavikana Mengil, Stri Shakti Girike Pedanam, Tanja Kadivagal Ella Mehilum, Ubiogi Kipeduan, Avalka Vedi Undavanam. Christ of a Strigalka, Vishu the Vedabustagam Nalgana Adistanam, Avare Ni the Udeim, Samadhanathindim, Padagalil, Nilanirtuan Sahaikim. Agola Talatil Samhuikina, E. Marchangle Kuricha, Sabhe Lim, Samu Hatilim, Nedrutum, Kudel, Avaboda Mullaver Aganam, in the Nyani Sameta or Mapedatuno. Let me now look at partnership of men and women in God's household as an imperative and necessity. The Bible, including the example of Jesus, indicates how he himself worked with 12 disciples and sent them out two by two. This illustrates that we are created to work together as women and men in partnership. Indeed, the Bible in Ecclesiastes reminds us that two is better than one. Partnership allows us for more ideas and negates loneliness. Scientists show that women and men are richer together because of the diverse gifts each gender brings. Partnership of women and men in God's household and is an imperative that we have to inquire into and try to walk humbly. Deva Bhavanathil Stri Purusha Pangalathate Kurcha Nyan Parivan Agrihikino. Eshu Kartava, Shishin Mare, Eren Deeren Dai Niogiche, Ayacha the Vole, Nam Pangalatha Todugudia, Susru Shekai, Srishti Kapetirikino, Sabha Prasangi de Bustagam, Nala Madhyayatinde, Onbadam Vakitil, Ipragaram Nam Vaikino, Uriven Ekar, Iriver, Ere Nalada. Eganda de Illa Daku game, Kriat Magamaya Ashengle, Jenny Pikivanum, Pangalita Susrusha, Sahaya Maitirino. Deva Bhavanathil, Stri Purisha Pangalitham, Anivari Mana, Shastram Polim Ingen Parayinu, Vetis the Maya Kadivagurula Strium Purishinum, Urimichi Pravartikim Bol, Falam, Ada Ireti Tirinu. Purishinum Strikim, Vetis the Maya Kadivagala Kodita, E Logata, Deva Makia Dana, Srishti Ude, Mano Harida. We can indeed affirm that men and women are gifted by God and that their partnership is needed everywhere in this world. In the art of creation, God's gifts are distributed to all of God's people, men and women, and that their partnership in every sphere of life must be welcome for the common good of humanity. We disregard anyone at our own peril. The integration of women in the leadership of society and other systems of human life is becoming necessary and maternal qualities are expanding from the personal home to the global home sphere. The female nature and drive to create supportive and embracing environment will expand in society by creating healthy and proper conditions for bonding between men and women. In other words, reconciliation 
remains the most vital need of the human condition amidst conflict, fragmentation, and division today. And the cross of Jesus Christ lays the foundation for redeemed relationships, not only between people and God, but also among peoples in the midst of brokenness and injustice. Therefore, the church's embrace of women has the potential to demonstrate the power and truth of reconciliation to a broken world, while exclusion based on issues of ethnicity, gender, and social class that brings injustice, then the world becomes fragmented. The, recon the reconciling work of Jesus extends to human relationships today. On the cross, Jesus destroyed the barriers dividing human beings. The broken Jesus carried his body, the brokenness of the world. Jesus' broken body challenges both males and females to lay down their lives in order to live out community based on God's original intent in Genesis. With a kingdom mindset, a man can humble himself, serve out of his giftedness, empower others, and realize the need for a relational partner to co-rule with them. In the same way, a woman of the kingdom of God can humble herself, not give in to fear, but serve out of her giftedness, even in, if that includes leadership, and realize that God desires for her to engage not only in relationships, but also to demonstrate better stewardship of God's creation. Samuhila Nedritotele Kula, Strigalude Egi Garanam, in Avishemai Mari Rikino. Madrutta Gunangal, Swabhavanangal Nindum, Samuhika Talangalaleka, Pagara Pedenda Dunda. Manisha Benthangale Uti Urapikina, or Andriksham Srishti Chedakuan, Nicer Gigamai Kadiva, Strigalka, Devam Nalgi Rikino. Strigalum, Purishan Marim, or Anuranjana Samuhat in the Bhagamana. Samuhat Nila Golunda Sankar Shangal Dame. Binna the Galdim Nadavil, or Anuranjana Margam, Nam Karchevekanam. E Anuranjana Margat in the Adistanam, Christov in the Krushana. Christov in the Anuranjana Susrusha, Manisha Benthangaleka, Vyabi Pikuan, Namuka Sadikanam. Crucial, Christu, Manisha the Idale, Binna the Undak in the Shakti Galeana, Tagartha Erinyad. Ulpati Pustagatile Adia Adhyangal, Velivaka Petula, Devo Deshate, Prabikuan. Christu, Nami Oro Ritreem Ahuanam Cheyeno. Deva Raja Manu Bhavam, Uri Manishene, Vini the Naku game, Ayalu the Kadivagal Anisericha Susru Shikivanam, Matulavere Shakti Girikivanam, Prapta Nakuno. Tano da Pum Pravarti Kivan, Uri Pangali Avishamana, and the Talatil Chindi Kivan, Adde Hathena Sadikino. Idubola Tane, Oro Strikim, Bayam Guda de Tarme Ode, Deva Raja Mahatutanai Pravarti Kivan, Sadikanam. Deva Bhavanathil, Striam Purishanam, Urimichula, Karya Vijaragatam, Lekshe Maki, Namaka Munota, Ninga. Let me also briefly touch on partnership between males and females, which demonstrates God's justice. Throughout the world, most people recognize the injustice of limiting a person based on his or her ethnicity. Many in the church, however, have been slow to see and address the injustice that continues for spiritually gifted women. The church's embrace of women has the potential to demonstrate the power and truth of reconciliation to a broken world, while exclusion based on issues of ethnicity, gender, or social class that brings injustice and then the world becomes even more fragmented. Often, social activists or theologians tell women not to think about what they cannot do and instead focus on what they can do. However, the discussion of how women can serve in the home, church, and society cannot remain sterile, academic uh, arena because it involves an issue of justice for over half the body of Christ and strikes and it strikes deep at their personal identity. Keeping the discussion only at the theological levels avoids the issue of injustice 
and identity does not take into account the gifting of the Holy Spirit and the deficits accrued in the body of the church. We believe the Holy Spirit supernaturally gives gifts to both males and females equally. Throughout the Bible, we find that God equips and utilizes women in a variety of tasks and offices, including those of the prophet, the teachers, and so forth. However, these distinctions do not determine how God can gift or use them in his global enterprise. A partnership model that endorses both male and females to use their gifts in the capacity in which God calls them requires a different understanding and a different vocabulary. In church and at home, we should begin and proceed with responding to God's clear calling, God's gracious gifting, and God's strong empowerment. The church around the world should work towards full partnership of men and women in maximizing all God's gifts for the glory of God and for the common good. Stri Purisha Pangalatham, Deva Nidi Pragadamakanu. Vargi Edir Peril, Loga Membadum, Manisherka Edire Anidi Nadamaduno. Samu here Pravartagadum, Deva Shastrachan Madum, Ipragadum, Stri Galoda Parayano. Ningalal Asadhya Maya the Enda and Allah, Maricha, Ningalal Enda Sadhya Mano, Adil Sradha Gendri Girikia. Or a streak, Tanja Bhavanathilum, Sabhailum, Samu Hathilum, in the Chevan, Sadikim and Nulada, Churchagal Matram, Uding in Ilkendana, Vasta de Alla. Strigal come Purishan Markum, Parishadhatna Varangale, Urivol and Algi Rikinuenda, Nam Suvishesh of Hagangal Vaikino. Where the Bustakatil Udanilam, Strigale Vetias the Niogangal Ale Pitcher, Devam Bella Pritanai Nam Karnano. Stri and Purishan in Tamil, Vetias the Spashtamana. In that E. Vetis Sadagalo to Kuda Tane, Deva Mavare, Agola Samra Mangal, Ubayoga Pedituno, Sabailum, Bhavanathilum, Deva Viliodum, Deva Thin the Danangalodum, Deva Thin the Shakti Garanathodum, Pradi Erikivan, Namukor or Turkum, Sadi Kete. In conclusion, as a people of faith, gender justice and women empowerment should be achieved through meaningful partnership of men and women as they task as the task is not merely in the hands of few women in the leadership of the church, but in each and every woman and man. It is about change of attitude, behavior, and values. Our prayer and expectation in the coming years and centenary is that together, women and men, we shall realize the long-held dream of women empowerment and just relationships between women and men, as we each apply God-given gifts, as we mutually affirm one another, and as we serve our divine creator and the whole of humanity. Once again, congratulations for this centenary and blessings. Let the next 100 years bring joy, peace, security, and prosperity because men and women boys and girls shall finally realize their potential and make exploits for the kingdom of God and for the common good of the human household and nature. May the next generations stand high on our shoulders as they carry on our cherished legacy of partnership of men and women in God's household. Christava Sabhele, Oro Striam Purishanim, Ujibola Pravarti Chengil Matrame, Stri Purisha Samatum, Stri Shakti Garno, Nadi Edequan, Namaka Sadi Kugayulo. Ivide, Manu Bhavangalkum, Perimatangalkum, Mulingalkum, Urimatam and Davana. Striam Purishanim, Parasperam Pindunachigunda, numbered a Srishti Davine Susru Shikiga in Nuladana, Verum Nalagale, numbered a Prathanim, Pratyashi, my theory and another. Urikal Kude and a Hude Naranya, Abhina Nanangalam, Asham Sagalam Yanarikino, Sandoshatin Dame, Samadhanatin Dame, Surekshatatin Dame, Samur Di Dame, Munbo Tulla, Varshangal, Yan Nur Varshangal, Ningal Kumunbil Kanano, Deva Raja Ketu Vanikai Pravartik in the Verum, Manisha Rashi Dame, Pragur Di Dame, Nan Makai Nilagolan the Verum, Ivade Undagate in the Anasham Sikino, 
ദൈവഭവനത്തിലെ സ്ത്രീ പുരുഷ പങ്കാളിത്തത്തിൻ്റെ മഹനീയ പാരമ്പര്യം വരും തലമുറയ്ക്ക് പ്രചോദനമായി മാറട്ടെ may i request his grace the most reverend dr joseph and the entire household and the entire leadership of the church to continue to pray and to pray without ceasing as they continue to hold the women of god the mighty daughters of the kingdom into the next century May I also request the general secretary Mini Joyce Thomas to come and I hand you this Maasai clock to remind you that in the next century you will need to walk long distances. I conclude by encouraging our sisters to look at the text in Isaiah 60 verse 1 and I'll sing one stanza and then God bless you in the next phase of your journey arise and shine arise and shine arise and shine arise and shine arise and shine. for the glory of the lord is upon you thank you so much god bless you thank you my wonderful interpreter blessings
Praise be to God. Thank you, Alicia. Mara man convention by. Padrante mo kaya ngayon yung lupa padrante mo yaya itil na. Padrante na bari kaya yung mga babasari kita dada. Nebentham Puller Thia, Dr. E. Stanley Jones in the Kuchumagal, Ipolashim Sarikim, Srimati Prina Matthew, Paribhasha Nirvahikim. To felicitate the special gathering on the same riverbed that inspired her grandfather, Dr. E. Stanley Jones. Alicia, you took my breath away. Thank you so much. His Grace, Most Reverend Dr. Joseph. Martoma Metropolitan, the Right Reverend Dr. Abraham Marpolos Episcopa, President of the Martoma Sevika Sangam, Mrs. Mini Joyce Thomas, General Secretary, and other office bearers and organizers of this centenary event, respected bishops, clergy, distinguished guests, and my fellow women believers and all the men who came to support the women in celebrating this auspicious occasion. Abhimanya Dr. Joseph Martuma Metropolita. Martuma Suvishesha Sevika Sangatina President I Sevena Manishtikina Dr. Abraham Mar Paulos Tirmeni. General Secretary Ayrikina Mrs. Mini Joyce Thomas Kachima. E. Shadabdi Agoshat in the Parava Higalam Chumadala Kadame. Abhimanya Tirmeni Mar, Vaidigar. Vishishta Adhidigal and the Sahastri Vishwasigale, E. Dhanya Maya Avasaratil, Ninglodapam Agu Shikivan, Pinduna Nalguan, Kadanavandrikina, Ella Purshan Madame. I consider this to be a great privilege to be invited as a guest speaker at this august gathering of the Martoma Sevika Sandhom, celebrating your hundredth anniversary. Thank you, Metropolitan and Bishop Marpolos, for this very kind invitation. Martoma Suvishesha Sevika Sangatinde Shadabdi Agushikina E. Mahiniya Sammela Natileka, and may Adudi I Shenichadil, any care Abhimana Munda. Metra Pulita Yodum, Mar Paulos Tirimini Yodum, E. Shenatinai Nani Sameta Nani Arikino. I would like to imagine that my grandparents, the Reverend Dr. E. Stanley Jones and his wife Mabel Lossing Jones, and my father, Methodist Bishop James K. Matthews, and my mother, Eunice Matthews, are cheering from heaven and are overjoyed that I am here with you for this very significant celebration. I shadavdi ago shatil, nyan ninglod apam ayiri kinada. Ende apachen, Reverend Dr. E. Stanley Jones, adehatina bhariya, Mabel Lossing Jones, ende pidava, Methodist Bishop James K. Matthews, Adanya tindak bahari ini, enda madau mai riki na Yunus Matthews. Ibar ellu lebarim swargat teliran dengan guna san doshi kini wenda, mian pula nama ayu swasi keno. You have honoured me greatly by your warm welcome and love, and now I really want to earn it. Ninggal de usmala maya varavel pum snehom, ende ere, ini kya ere aadarwa nalgi riki keno. I thank God for the pioneering vision and leadership of the late Abraham Martoma Suffragan in establishing this women's forum, recognizing the place of spiritually engaged women in the mission of this church. Sabhayuda Dautiyatil, Atmiya Pradibadhadeya Oda Guda Nilkunna, Sthrigale Angi Yerikinna Na, Itteratil Oda Sthrigal Oda Vedi Sthabi Chadina, Kalam Jeda, Abraham Martoma Suffragan, Thirimeniya Kuruccha, Thirimeniya Oda Marga Darshanu, Nedru Tho Amortha, Nyan Devate Sthudikinnu. On behalf of the E. Stanley Jones Foundation, I welcome this opportunity to congratulate you on your accomplishments in the ministry of our Lord. E. Stanley Jones Foundation de abhi mukyatil Devi ka sisru shail ningal da netangale yan abhi na nikhe abhi na nikhewan e avasaram yan ubiyogi keno. This morning, I'm going to talk with you about three things. E. Prabhatil ninglo da moon kariyengle kurche samsaari kewan yan agrehi keno. First, Jesus' empowering relationship with women and how it continues to empower us today. The significant role and power of lay women in the Christian church. And finally, how we can continue to use our divine empowerment 
in a contagious evangelistic ministry. മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങളോടൊപ്പം പങ്കുവെക്കുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഒന്നാമതായി സ്ത്രീകൾ സ്ത്രീകളെ എങ്ങനെ ക്രിസ്തു ശാക്തീകരിച്ചുവെന്നും ആ ശാക്തീകരണ ബന്ധം ഇന്നും നമ്മൾക്ക് എങ്ങനെ പ്രചോദനമായി നിൽക്കുന്നുവെന്നും രണ്ടാമതായി ക്രിസ്തീയ സഭയിൽ സ്ത്രീകൾക്കുള്ള അർത്ഥപൂർണമായ പങ്ക് എന്ത് മൂന്നാമതായി നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന ദിവ്യ ശാക്തീകരണം വ്യാപകമായ സുവിശേഷീകരണ യത്നത്തിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുവാൻ സാധിക്കും First let us look at Jesus's revolutionary relationship with women. The gospels tell us how Jesus shared his life with women and how he empowered women. ഒന്നാമതായി ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്ത്രീകളെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുന്ന ബന്ധത്തിലേക്ക് നമുക്ക് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം. സുവിശേഷ ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെയും തന്റെ ജീവിതം എങ്ങനെയാണ് ക്രിസ്തു സ്ത്രീകളുമായി പങ്കിട്ടതെന്നും അവരെ എങ്ങനെയാണ് ശാക്തീകരിച്ചതെന്നും വായിക്കുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ട്. The text for making my point is from Matthew 26 verse 13. മതായുടെ സുവിശേഷം 26-ആം അധ്യായത്തിന്റെ 13-ആം വാക്യമാണ് ഇതിന് ആധാരമായി ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്ന വേദഭാഗം. ലോകത്തിലെങ്ങും ഈ സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുന്നിടത്തെല്ലാം അവൾ ചെയ്തതും അവളുടെ ഓർമ്മയ്ക്കായി പ്രസ്താവിക്കും എന്ന് ഞാൻ സത്യമായിട്ട് നിങ്ങളോട് പറയുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. Jesus is saying here whenever you remember me remember her. യേശുക്രിസ്തു ഇവിടെ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു നിങ്ങൾ എപ്പോഴൊക്കെ എന്നെ ഓർക്കുമോ അവളെ ഓർക്കുക ജീസസ് ഫീച്ചർഡ് വിമൻ ആസ് മെയിൻ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഇൻ ഹിസ് ഓൺ സ്റ്റോറി ആൻഡ് ഇൻ ദ സ്റ്റോറീസ് ഹി ടോൾഡ് തൻ്റെ ജീവിത കഥയിലും താൻ പറഞ്ഞു തന്ന കഥകളിലും സ്ത്രീകളെ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രങ്ങളാക്കിക്കൊണ്ട് ക്രിസ്തു അവതരിപ്പിച്ചു ജീസ് തൻ്റെ വസ്ത്രത്തിൻ്റെ തൊങ്ങലിൽ തൊട്ട അശുദ്ധയായ സ്ത്രീയെ ക്രിസ്തു ശകാരിച്ചില്ല മറിച്ച് അവളുടെ വിശ്വാസത്തെ പ്രകീർത്തിച്ചു കിണറ്റിനരികിൽ വെച്ച് കണ്ടുമുട്ടിയ ശമരിയാക്കാരി സ്ത്രീക്ക് ക്രിസ്തു ജീവജലം നൽകി തൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ അവസാന നാളുകൾ തൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളായിരുന്ന മാർത്തയോടും മറിയോടും ഒപ്പം ചിലവഴിക്കുവാൻ ക്രിസ്തുവിന് സാധിച്ചു ഉയർപ്പിന് ശേഷം ക്രിസ്തുവിനെ ആദ്യം കണ്ടുമുട്ടിയത് സ്ത്രീകളായിരുന്നു ശവക്കല്ലറയ്ക്ക് അടുക്കൽ വെച്ച് മഗ്ദലക്കാരത്തി മറിയോടാണ് ക്രിസ്തു ആദ്യമായി സംസാരിച്ചത് Jesus brought women into virtually every story we read in the gospels. Jesus taught them, Jesus healed them, touched them and loved them. താൻ സുവിശേഷത്തിൽ പറഞ്ഞ എല്ലാ കഥകളിലും സ്ത്രീകളെ കഥാപാത്രങ്ങളാക്കി ക്രിസ്തു അവതരിപ്പിച്ചു. അവൻ അവരെ പഠിപ്പിച്ചു, അവരെ സൗഖ്യപ്പെടുത്തി, അവരെ സ്പർശിച്ചു, അവരെ സ്നേഹിച്ചു. Women were in my opinion indispensable to Jesus. Jesus enthusiastically used their creativity and energy to support his ministry. The respect that Jesus accords for women was simply unprecedented in the ancient world. Women flourished in the presence of Jesus and we do too. എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ സ്ത്രീകളുടെ സാന്നിധ്യം കർത്താവിൻ്റെ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് അനിവാര്യമായിരുന്നു. തൻ്റെ ശുശ്രൂഷയിൽ സ്ത്രീകളുടെ ക്രിയാത്മകതയെയും ഊർജസ്വലതയും വളരെ അത്യുത്സാഹപൂർവ്വം ഉപയോഗിക്കുവാൻ ക്രിസ്തുവിന് സാധിച്ചു പുരാതന കാലത്ത് ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളില്ലാത്ത ആദരവാണ് ക്രിസ്തു സ്ത്രീകൾക്ക് നൽകിയത് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ സ്ത്രീകൾ എങ്ങനെ അഭിവൃദ്ധിപ്പെട്ടോ നാമും അത്തരത്തിൽ തന്നെ ഈ കാലങ്ങളിൽ അഭിവൃദ്ധിപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു with love as the central element. സ്നേഹം നിർഭരമായ ഒരു വിശ്വാസ ജീവിതം എപ്രകാരം ജീവിക്കണമെന്ന് ക്രിസ്തുവിന്റെ ജീവിതത്തിലെ സ്ത്രീകൾ നമുക്ക് കാട്ടി തരുന്നു. The highest compliment which is our text today that Jesus ever paid to anyone including his closest disciples was the one he paid to the woman who lavished valuable perfume on him anointing his body. Jesus said whenever you remember me remember her tande sharirathe vileeriya sugandha thailam konde abhishegam cheyida streekana ettom veliya abhinandana vajanam tande shishyan marku polum nalgatha abhinandana vajanam kristu nalgi irikkunathu kristu ingane parayunu ningal eppozhokke enne orkumo avale orkuga we all know that jesus instructed us to eat a meal that included bread and wine in remembrance of him and he also instructed us to tell of a certain woman's contribution to his gospel story in remembrance of her kartava itterathil oru nirdesham namukku nalgittunde 
അപ്പവും വീഞ്ഞും ഭക്ഷിക്കുവാൻ അവൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായി നമ്മോട് അവൻ നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നു ഇതുപോ ഇതിന് സമാനമായ മറ്റൊരു നിർദ്ദേശവും ക്രിസ്തു നൽകിയിരിക്കുന്നു ഈ സ്ത്രീയെ അവളുടെ സുവിശേഷത്തിലുള്ള സംഭാവനയെ ഓർക്കത്തക്ക വിധത്തിൽ ഞാനും നിങ്ങളും അവളുടെ ഓർമ്മയ്ക്കായി ഇത് പറയണമെന്ന് ക്രിസ്തു എന്നെയും നിങ്ങളെയും നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നു Why would he want a woman remembered for her act of faith and generosity wherever and whenever the gospel is proclaimed? What did she do that was so special that warranted the permanent and decreed intermingling of his story and her story? എന്തിനാണ് ക്രിസ്തു ഇങ്ങനെ നമ്മളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് സുവിശേഷം പ്രഘോഷിക്കുന്ന ഇടങ്ങളിലൊക്കെയും ഈ സ്ത്രീയുടെ വിശ്വാസത്തെക്കുറിച്ചും മഹാമനസ്കതയെക്കുറിച്ചും ഞാനും നിങ്ങളും പറയണമെന്ന് ക്രിസ്തു ഷഠിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അവൾ എന്ത് വിശിഷ്ടമായ വസ്തുതയാണ് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കഥയും അവളുടെ കഥയും ഒരുമിക്കത്തക്ക വിധത്തിൽ ഈ ലോകത്തിന് കാഴ്ച വെച്ചത് ബഥാനിയയിലെ ഈ സുഗന്ധ തൈലം കൊണ്ട് അഭിഷേകം ചെയ്ത ആ കഥയെ ഒരു നിമിഷം നമുക്കൊന്ന് വിശകലനം ചെയ്യാം Picture the scene. Jesus and his disciples are reclining on the floor eating and suddenly this woman comes in uninvited and breaks an expensive vial of perfume and pours it all over the head of Jesus. Then she begins to cry, washes his feet with her tears and dries them with her hair. The disciples were furious, not only because of the waste of the expensive perfume, but because of a woman had disturbed their meal. നമുക്ക് ഈ രംഗം നമ്മുടെ ഭാവനയിൽ ഒന്ന് കാണാം. യേശു കർത്താവും ശിഷ്യന്മാരും ഭക്ഷണം കഴിക്കുവാനായി നിലത്ത് ഇരിക്കുന്നു. ആരും ക്ഷണിക്കപ്പെടാതെ ആരും ക്ഷണിക്കാതെ ഒരു അതിഥിയായി ഈ സ്ത്രീ അവിടേക്ക് കടന്നു വരുന്നു. വളരെ വിലയേറിയ സുഗന്ധ തൈലം അടങ്ങുന്ന ഒരു കുപ്പി അവൾ പൊട്ടിക്കുന്നു. കർത്താവിൻ്റെ ശിരസിലൂടെ അത് പൂർണ്ണമായും ഒഴിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അവൾ കരയുവാൻ തുടങ്ങുന്നു അവൻ്റെ പാദങ്ങൾ അവളുടെ കണ്ണുനീര് കൊണ്ട് നനയ്ക്കുന്നു അവളുടെ തലമുടി കൊണ്ട് അവൻ്റെ പാദങ്ങളെ ഒപ്പുന്നു എന്നാൽ ശിഷ്യന്മാർ രോഷാകുലരാകുന്നു അവർ എന്തിനാണ് രോഷാകുലരായത് ഈ വിലയേറിയ തൈലത്തിൻ്റെ പാഴ്ചല ഓർത്തിട്ട് മാത്രമല്ല പിന്നെയോ ഒരു സ്ത്രീ അവരുടെ തീൻ മേശയെ ഭക്ഷണ മേശയെ അലങ്കോലപ്പെടുത്തിയതിൻ്റെ ആയിരുന്നു ഈ ശിഷ്യന്മാരുടെ രോഷം Remember there was a prohibition against women being publicly in the presence of men. നാം ഓർക്കണം സ്ത്രീകൾക്ക് ആ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ പുരുഷന്മാരുടെ സന്നിധിയിലേക്ക് കടന്നു വരുവാനായിട്ട് സാധിക്കുകയില്ലായിരുന്നു. But Jesus says. എന്നാൽ ക്രിസ്തു ഇങ്ങനെ മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 26 ആം അധ്യായത്തിന്റെ 12 ആം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നു. അവൾ ഈ തൈലം എൻ്റെ ദേഹത്തിന്മേൽ ഒഴിച്ചത് എൻ്റെ ശവസംസ്കാരത്തിനായി ചെയ്തതാകുന്നു. When you remember me remember her ningal eppozhakke enne orkumo avale orkuga here was a woman who believed that jesus was to die and anoints his body as for burial hadn't jesus tried to tell his disciples that there would be trouble ahead he did but they didn't seem to get it but this woman got it she took it upon herself to anoint jesus and her tears were not a mark of weakness but of power and of extravagant love da ivide nam oru striye kaanunu kristuvinte maranathil aval vishwasikkunu avante shava samskarathinte munnodiyai avane thailam konde abhishegam cheyunu kristu tande shishyan maarode thanikku neeriduvanulla kleshangale kurichu idinu munbu paranjittilleyo thirchiyayum paranjittunde ennal tande shishyan maarku adu manasilaakkuvan saadichilla ivalkku adu manasilai kristuvine abhishegam cheyna chumadala aval swayam eetedukunu അവളുടെ കണ്ണുനീർ അവളുടെ ബലഹീനതയുടെ ചിഹ്നമായിരുന്നില്ല മറിച്ച് അതിരു കവിഞ്ഞ സ്നേഹത്തിൻ്റെയും ശക്തിയുടെയും ചിഹ്നമായി അവളുടെ കണ്ണുനീർ മാറുന്നു ദിസ് വുമൻ സിംബാളിക്കലി പ്രോക്ലെയിം ജീസസ് ടു ബി ദി അനോയിൻ്റഡ് വൺ ഓഫ് ഗാഡ് ദിസ് വുമൻ മൂവ് പവർഫുള്ളി ഔട്ട് സൈഡ് ഓഫ് ഹെർ പ്രിസ്ക്രൈബ് ബൗണ്ടറീസ് ഓഫ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ബിഹേവിയർ ഫോർ എ വുമൻ ഇൻ ദി ഏൻഷ്യൻറ്റ് വേൾഡ് ഹൗ ഓഫൻ ഡു വി സ്പിൽ അവർ ലവ് സോ ലാവിഷ്ലി ദൈവത്തിൻ്റെ അഭിഷിക്തനായി ക്രിസ്തുവിനെ അവൾ ലോകത്തെങ്ങും പ്രഘോഷിക്കുന്നു ഉചിതമായ പെരുമാറ്റത്തിൻ്റെ അതിരുകളെ ആ സമൂഹത്തിൽ നിലനിന്നിരുന്ന അതിരുകളെ ലംഘിച്ച് അതിനു പുറത്തേക്ക് അവൾ വരുന്നു നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എത്ര തവണ ഇത്ര ധാരാളമായ സ്നേഹത്തെ തുളുമ്പുവാൻ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഈവൻ ആഫ്റ്റർ 
For example, at Pentecost, women received the gift of the Holy Spirit alongside men. Christuvinda Marana Sheshum, Pudya Niyama Vivere Nangalil, Strigale Kendri Gerichugunda, Bhaganal Nam Vaikinunda. Udaharanatina, Pentecost and Nalil, Purishan Maro Dopam, Strigalkum, Parishadhatma Varam Lebichivenda, Vajanam Name Orma Pedatuno. E. Stanley Jones writes, and I quote here, something happened. The Holy Spirit came upon a woman equally with a man, and that planted the equality of women in an experience of God. If the highest gift of God, the Holy Spirit, is open to a woman, then all of God's gifts are open to women. E. Stanley Jones, Ipragaram Eridhi Rikino, Endo Sambhavichirikino, Purishan or Upam, Strikim, Parishudhatma Varam Lebichirikino. Deva and Bhavatil, either Avalada Jeeva the Til, Stri Purisha Samatwatina or Tudakam Kurikino. Deva Tinde etum paramona the Maya Danam, Parishudhatmava, or a streak in Alga Petirik in the Wingil. Deva Tinde e the Danamana, or a streak, Arha the Petitilata. These women who received the gift of the Holy Spirit were vital to Jesus then, just as we are now. Women are vital to a healthy church. There is no question that Jesus offered an empowering relationship with women that contributes to our flourishing today. To my second point, the significant role and power of lay women in the Christian church. While my grandfather, E. Stanley Jones, was well known as an evangelist, his wife, Mabel Lossing Jones, was an empowered laywoman who followed Christ every day of her life. Ningal Koke Ariavuna the Pole, E. Stanley Jones, Valera Pragalpanaya, Ursuvisha Prasangigan, Airike Tane, Adehat in the Bharia, Mabel Lossing Jones, Valera Sadharna Karia, Ustri Airino, Christopher Shakti Erike Petta, Christopher Dainan in a Jeeva till Aniga Michirina Ustri. A Bible verse that she often spoke on was from Philippians 3:10 That I might know Jesus and make Jesus known. My grandmother believed that Jesus Christ is present when his servants are present, present, and when they, really we, are most evident as servants, Jesus is most evident as Lord. One Veda Vakim, and the Ammachi, a poor in Parima, another. Philippe Kirti Lakin, a Muna Mandiat in the Patam Vakitil Nana. Nyan Christovine Ari game, Matulavarka Christovine Ari Chukuduka game chayim. Our Yatharta, my wish was a chirin of Vastuda. Every day, okay, Christo Vinda Susru Shagare, Namuka Kanu and Sadikimo, our Christo Vinda Sani Timunda. Nyanam Ningalam Eporoke, Isusru Shay, eight Tedicumo, Christo Endame Ningal Dame Rekshagana, Ilogata Maru. My mother, Eunice Jones Matthews, the only child of Mabel and E. Stanley Jones, lived as well with an indwelling presence of the Holy Spirit until she died at the age of 102. In the Madava, Eunice Jones Matthews, Nuti Randam Vaisil, Ilogatun, the Matapid in the Samayam Vareim, Parishudhatma will Adivasichirina Uristri Aidano. When my mother was given a service award on her 90th birthday, she responded with gratitude and said, I need not be defined by being the daughter of a renowned evangelist. I am free to be myself, a freedom I have in Jesus Christ. Tande Tonuram Genma Dinatil, and the Mada Vina with a service award Samani Chapol. Valar and Anidan and Hridayatori at the Swigiri came, our Ipragaram Parai game Chedu. Loga precious than Aya with a Suvisha Prasangi and the Magalai, and a Parija Pedatend in the Avishamilla. Nyan in Miltane Swadandrayana, Christu Vishwil Eniki Labichitula Swadandretal. What a freedom we do have in Jesus Christ. In Him we are empowered to be ourselves. Women of service and joy. Namukha, Christo Vishwi, Lepichitula Swadanath in the Velipum, Etrio Velidana, Susru Shadim, Sandosha, the name Strigalai, Namale Shakti Rikataka Vedatil, Namale Christo, Swadandra Raki Rikino. In these illustrations of women of faith, Mabel and Eunice, I'm describing lay women. These women were not ordained. 
വിശ്വാസികളായ സ്ത്രീകളുടെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളിലൂടെ പ്രത്യേകാൽ മേബലിൻ്റെയും യൂണസിൻ്റെയും ജീവിതത്തിലൂടെ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുൻപിൽ വരച്ചു കാട്ടുന്നത് വളരെ സാധാരണക്കാരായ സ്ത്രീകളെ കുറിച്ചാണ് ഇവരാരും പട്ടത്വ നിയോഗ ശുശ്രൂഷയിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നവരല്ല Ordination is not a requirement for living a life of faith and ordination is not required to live in Christ. ഒരു വിശ്വാസ ജീവിതം നയിക്കുന്നതിനോ ക്രിസ്തുവിൽ വസിക്കുന്നതിനോ പട്ടത്വ ശുശ്രൂഷയോ പട്ടത്വ നിയോഗമോ ഒരു നിർബന്ധിത വ്യവസ്ഥ അല്ല. My grandfather E Stanley Jones was convinced that the revitalization of Christianity would come through the laity and so he consistently highlighted their significant contributions and the apachen e stanley jones vishwasichirunna oru vastuda ipragaramana christava sabhayude punarjeevanam sadhyamaagunathu valare sadharana kaaraya janangalilooleyana adagondu thanne atharathilullavare sambhavanagale adeham tande prasangangalilude etthom pramukhamaakirunnu he wrote and i quote the great forward movement in our day for evangelism will be lay evangelism in the hands of ordinary women and men we must have a strong and energetic lay movement within christianity we must powerfully engage the laity adeham ipragaram ezhuthi irikkunu christava sabhayil shaktamaya ora aathmaya munnetam innu namukku aavashyamana sadharanakaraya stree purushanmarilude aayirikkanam ee naalugalile suvishesha valkaranathinte munnotulla prayana The Martoma Church is an exemplar in this regard. E oru vasthudil Martoma Sabha valare anugaraniyamaya maadrigeyana kaatti thannirikkunathu. I hope that you will hold on to the possibilities that are available to each of us when as lay women we fully surrender our lives to Christ and move in his love. ക്രിസ്തുവിന്റെ സന്നിധിയിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അവന്റെ സ്നേഹത്തിൽ ഊന്നിക്കൊണ്ട് മുൻപോട്ട് ജീവിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന സകല സാധ്യതകളെയും പാഴാക്കി കളയാതെ നിങ്ങൾക്ക് ജീവിക്കുവാൻ സാധിക്കുമെന്ന് ഞാൻ പ്രത്യാശിക്കുന്നു as an empowered evangelist ningalkokke parijithayaya mrs kandama vargis itterathilulla shakti gerikkapetta oru marthoma vanidayayirunnu sevika sangathinu vendi tande jeevithathil akshinam pravartichirunna oru stree during her 10 years of marriage kandama and her husband participated actively in their parish and after her husband's untimely death it was noted that she did not grieve like those with no hope she was sure that her husband was in heaven and believe that god could turn tragedies into triumphs pain into glory and defeat into victory tande 10 varshate dambudhya jeevithathil avarku niyogikkapettirunna idavagil ettam shreshthamaya sushrusha kandamayum tande bhartavum nirvahichu avarude bhartavinte agala maranathinu sheshum pratyasha illathavare pole avar karanilla കാരണം അവർ പൂർണ്ണമായി വിശ്വസിച്ചിരുന്നു തൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവൻ സ്വർഗത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നു അവർ വിശ്വസിച്ചിരുന്നു ദുരന്തങ്ങളെ വിജയങ്ങളാക്കി മാറ്റുവാൻ സാധ്യ സാധിക്കുന്ന ദൈവത്തിൽ വേദനകളെ ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വത്തിനായി ഉപയോഗിക്കുവാനും പരാജയത്തെ വിജയമാക്കി മാറ്റുവാനും സാധ്യതയുള്ള ദൈവത്തിൽ അവർ വിശ്വസിച്ചിരുന്നു pass without sharing jesus tande jeevithathil lebicha ella avasarangalilum christuvine mattullavarku pangu vechu kandama's life was spent for god and she attempted great things for god empowered by the holy spirit she left behind a glowing legacy of her work and is an inspiration for women to do evangelistic work devathinu vendi tande jeevithathe chilavadikkuvanum devathinu vendi van karyangale pravartikkuvanum kandamike sadichu വരും തലമുറയിലെ സ്ത്രീകൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു മഹനീയമായ പാരമ്പര്യം നീക്കി വെച്ചിട്ടാണ് കാണ്ടമ ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് പോയിരിക്കുന്നത് ടു കാരി ഔട്ട് കാണ്ടമസ് ലെഗസി ഐ വിഷ് ടു അനൗൺസ് ടുഡേ ദാറ്റ് ദി ഈ സ്റ്റാൻലി ജോൺസ് ഫൗണ്ടേഷൻ ഇസ് ഡോണേറ്റിംഗ് 1 ലാക്ക് റുപ്പീസ് ടു ബി യൂസ്ഡ് ടു ട്രെയിൻ മോർ വുമൻ ഇൻ ലേ മിനിസ്ട്രി താങ്ക്സ് ബി ടു ഗോഡ് ഫോർ ദ ലൈഫ് ഓഫ് മിസസ് കാണ്ടമ വർഗീസ് ആൻഡ് many other women evangelists like her who have worked to further the good news കാണ്ടമ്മയുടെ പാരമ്പര്യം നിലനിർത്തുവാൻ ഈ സ്റ്റാൻലി ജോൺസൺ ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ആത്മായ നേതൃത്വത്തിൽ കൂടുതൽ സ്ത്രീകളെ പരിശീലിപ്പിക്കുന്നതിന് ഒരു ലക്ഷം രൂപ സംഭാവന ചെയ്യുന്ന കാര്യം സന്തോഷപൂർവ്വം ഞാൻ നിങ്ങളെ അറിയിക്കുന്നു ഹൗ കൻ വി യൂസ് ആർ ഡിവൈൻ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് എംപവർമെൻറ്റ് 
in a contagious evangelistic ministry. എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ദിവ്യ ശാക്തീകരണത്തെ വ്യാപകമായ സുവിശേഷീകരണ യത്നത്തിൽ നമുക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുത്തുവാൻ സാധിക്കുന്നത് My grandfather was clear in his writings and sermons that the greatest sin in the Bible is self-reliance that is trusting anything or anyone other than God to sustain you എൻ്റെ അപ്പച്ചൻ തൻ്റെ രചനകളിലും പ്രഭാഷണങ്ങളിലും വളരെ സ്പഷ്ടമായി പറഞ്ഞിരുന്ന ഒരു വസ്തുത ഇതാണ് വേദപുസ്തകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പാപം സ്വ ആശ്രയ ബോധമാണ് ദൈവത്തിലല്ലാതെ എൻ്റെ നന്മയ്ക്കായി എൻ്റെ വളർച്ചയ്ക്കായി ഞാൻ മറ്റെന്തിലെങ്കിലും ആശ്രയം അർപ്പിക്കുമോ അതിനെയാണ് സ്വ ആശ്രയ ബോധം എന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് of their own wills they let go of themselves and surrendered their all to Jesus Christ likewise we must abandon self reliance and let god take over nyan ningalde munbil varachu kaatiya streegal christuvine abhishegam cheyda stree mabel yunus kandama ennivar svanda ishtangale vedinje avar kartavinte sanidhil avare jeevithate samarpichu attarathil nammalum ee swaasraya bodhate upekshiche devathinte karangalilekku nammade jeevithathinte chumadale elpikkana E Stanley Jones was fond of saying that self-ruled lives lead to self-ruined lives. E Stanley Jones ipragaram parayvan era ishtapettirunnu. Swayam bharikkapedunna jeevithangal swayam parajayapedunna jeevithangalayi maaru. Jones himself burned out early in his career attempting to rely on his own resources. Swandam kaluvugalil aasrayiche തന്റെ ഔദ്യോഗിക ജീവിതത്തെ വ്യർത്ഥമാക്കി കളഞ്ഞ ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു ഈ സ്റ്റാൻലി ജോൺസ് വെൻ ദിസ് വെരി പെയിൻഫുൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ഹാപ്പൻ ടു മൈ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ഗോഡ് ആസ്ക്ഡ് ഹിം ആർ യു യുവർ സെൽഫ് റെഡി ഫോർ ദി വർക്ക് ടു വിച്ച് ഐ ഹാവ് കോൾഡ് യു ഈ ദുഃഖകരമായ അനുഭവം എൻ്റെ അപ്പച്ചന്റെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചപ്പോൾ വലിയവനായ ദൈവം ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു നിന്നെ ഞാൻ വിളിച്ചിരിക്കുന്ന വേലയ്ക്ക് നീ തയ്യാറാണോ ജോൺസ് റിപ്ലൈഡ് നോ ലോർഡ് ഐ ആം ഡൺ ഫോർ I reached the end of my resources I can't go on Jones ipragaram marubadi paranju illa karthave njan sheenidanai ende kalivugalde paramavadhi njan upayogichirikkunu enikini munbotu poguvan sadhikkayilla The Lord responded If you'll turn that problem over to me I'll take care of it Devam ingena marubadi paranju ninde prashnangale ende pakkal therumengil njan avaye etukolla Stanley Jones arose from his knees knowing that he was well തൻ്റെ ജീവിതം സുരക്ഷിതമായ കരങ്ങളിലാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി സ്റ്റാൻലി ജീവ് ജോൺസ് തൻ്റെ ജീവിതയാത്ര തുടർന്നു ജോൺസസ് ഓൺ ടെസ്റ്റമോണി ഇസ് ദറ്റ് ഹി നോ ലോങ്കർ റിലൈഡ് ഓൺ ഹിസ് ഓൺ റിസോഴ്സസ് ബട്ട് വാസ് നൗ എക്സ്ക്ലൂസീവ്ലി റിലയൻ്റ് അപ്പോൺ ദ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് ഈ സ്റ്റാൻലി ജോൺസ് ലിവ്ഡ് ഇൻ ക്രൈസ്റ്റ് അതിനുശേഷം ഒരിക്കൽ പോലും തൻ്റെ കഴിവുകളിൽ ആശ്രയിക്കാതെ പൂർണ്ണമായി പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ ഊന്നിക്കൊണ്ട് ഈ സ്റ്റാൻലി ജോൺസ് തൻ്റെ ജീവിതം ജീവിച്ചു ക്രിസ്തുവിൽ അധിവസിച്ചു You can now understand why E Stanley Jones would so often preach on the personal power of the Holy Spirit for it is truly our fuel for evangelism. നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപക്ഷേ ഇപ്പോൾ മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടാവും എന്തുകൊണ്ടാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കുറിച്ച് ഇത്ര ഉറപ്പോട് കൂടെ ഈ സ്റ്റാൻലി ജോൺസ് നിങ്ങളുടെ മുൻപിൽ പ്രസംഗിച്ചിട്ടുള്ളത് തീർച്ചയായും ഞങ്ങളുടെ സുവിശേഷ വൽക്കരണ ശുശ്രൂഷയിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തി ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ഇന്ധനമാണ് Jesus is not merely our example rather he is our power through the resources of the Holy Spirit to discern what God wants for us to do and the moment in which to do it. ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം അത് എപ്പോൾ ചെയ്യണം എന്ന ഞങ്ങൾക്ക് വിവേചിച്ച് തരുന്നത് ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തിയാണ്. അതുകൊണ്ട് ക്രിസ്തു കേവലം ഒരു ഉദാഹരണമല്ല ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ മറിച്ച് അവൻ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ശക്തിയാണ്. We lay women are called to witness surrendered and no longer self-reliant we can share what jesus has done for us nam sadharana karaya nam oro streegalum sakshiyathinai vilikkapettirikkunu kristu enikkum ningalkkum cheyidad endha enna mattullavaroda pangu vekkuvanai friends i encourage you never to neglect an opportunity to testify and share your story never underestimate the power of your story as god uses your experience to stir the hearts of others suhurthukale oru vaajagam paranja njan ningale protsahipikkate ningalde jeevitha kadhayum ningalde saakshyatheyum mattullavarku paranju kodukkan labhikkuna oru avasaram polum ningal paalaakkaruda orikkilum ningalde jeevitha kadhayude anubhavangale ningal vila kuracha kaanaruda kaaranam kristuvina ningalde jeevitha anubhavangale mattullavarude hridayavum jeevidavum chalipikkatakka vidathil ubayogikkuvanayittu sadhikkum 
We have heard today about Jesus' revolutionary relationship with women and treatment of women. Think, think particularly about Kandama, who fully surrendered to Christ, flourished in her lay ministry as she witnessed. Nam in the Kate to Gondina, Onamadai, Christo Engineana, Strigle, Shakti Gerichada. Engineana, Kandamuda Jeevida Til, Christo Vinoda, Purna, my summer pitchuanda, than the Suvisha Velace Ivanaita, Sadichada. I have highlighted the power of lay ministry in our church, and each of these women were lay women. Christ of a Sabele, Sadharna Karaya, Strigal, and Nedru Tote Kurche, Nam Sam Sarichu, Iveraka Tigetchum, Sadharna Karaya, Strigal Ireno. And finally, I have described how we can use our divine empowerment in a contagious evangelistic ministry but by relying on the power of the Holy Spirit to empower us and sustain us. Avasanamai, Engineana, Parshudhatma, Vinde, Idivia Shakti Garanam, Namadioke, Suvisha Megli, Namuk, Engine, Prayogena Pedatan, Sadi Kimenum, Nam Chindichu. Thank you for inviting me to be with you today. It is an honor of a lifetime for which I am deeply grateful. I am grateful as well for the skilled translation of Mrs. Prima Matthew. Thank you. You don't want to say that. Okay. So let us close today with prayer. O oh Christ, you have given me the greatest work in the world, the work of bringing others to you. In the quietness of this moment, create in us a strong desire to know and experience you. Make our hearts open so that we can offer ourselves to you as willing servants. Empower each of us to be a witness, to share our story of how you, O oh Lord, have transformed our lives and carried us through by your grace. In the name of Jesus, we pray. Amen. Amen.
ദൈവത്തിന്റെ <laughs> 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 